Dzień dobry wieczór wszystkim. Dzień dobry, dobry wieczór. wieczór wszystkim. Z tej strony Mateusz Lech, poniżej mnie jak zwykle Paweł Jeżowski i Maciej Kapitan Lisowski, a obok mnie po raz pierwszy u nas na kanale Bartosz Siemieniuk, współpracownik Business Alert, który nam dzisiaj powie troszeczkę o koreańskim uzbrojeniu i różnych rzeczach, które z Korei mogą do nas przypłynąć, tak? Tak jest. Dzień dobry, dzień, dobry, dzień dobry wam wszystkim i bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bym miał do was prośbę, bo to jest debiut na żywo Bartosza, żebyście go wiecie, przywitali oklaskami w formie lajków pod wideem. Wtedy będziemy widzieli, że, że chłopak się przyjął. A my nie będziemy chyba przedłużać jakiegoś wstępu, tylko od razu ruszymy z tematami. O, proszę bardzo, brawa się pojawiły. No, od widzów. Od widzów Miło. od razu. Dziękujemy. Przekazane od widzów. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Paweł jest chory, jest cały spocony, jak widzicie po jego fryzurze. I może nie, ja tak ładnie się uczesałem, a to od razu tak wiesz, no i każdy teraz wiesz. Może być z nim dzisiaj kiepsko, więc musimy uwinąć się szybko z tematami, żeby mógł iść do łóżka, bo rano go czeka kolejne przedstawienie dla was, więc nie ma, nie ma co go tutaj nadwyrężać. Ja bym zaczął od Maćka i informacji, które dla nas przygotował. Coś chciałeś powiedzieć o polsko-białoruskiej granicy, bo się znów coś dzieje, tak? Tak, no niestety, niestety się dzieje, ale mam też pewną pozytywną zapowiedź. Po urlopie koleżanki Ani Dyner zajrzy ona na któryś z naszych live'ów czwartkowych na pogaduchy, to sobie właśnie tematy białoruskie nieco mocniej omówimy, ale to, co jest tu i teraz, to mamy gorączkę, Głównie po stronie... Polskiej. Mamy gorączkę. No mamy. Mamy, to prawda. Ale ty nawet trochę ten wąs tak jakoś wygładził. Tylko, że pamiętajcie, to się zgadza. Paweł jest Polakiem i po stronie polskiej jest ta gorączka i dużo gorączkowych działań, które powodują, że zdarzają się błędy ludzkie. No bo dzisiaj część internetu, przynajmniej polskiego, żyje tym, że podczas lotu śmigłowiec polski i to, żeby było jasne, nieuzbrojony bynajmniej w pociski do zwalczania innych rzeczy latających, tylko w pociski niekierowane do zwalczania celów naziemnych, zgubił zapalnik od takiej rakiety typu S-5, który to zapalnik był bezczelny, ham, wykręcił się, wypadł i sedzieć leży. I to jest świadectwo tego, że niestety nerwowe ruchy, takie jak te związane z wysyłaniem nagle, nie tysiąca, ale już dwóch tysięcy żołnierzy, patrolowaniem przez śmigłowce i tak dalej, no, powoduje, że jak to jest wszystko tak na łapu capu, zdarzają się takie błędy. Kazali im szybko uzbrajać i to w coś, co jest bezsensowne do strzelania do, po, do obiektów latających, no ale założyli, bo kazali, no i tak szybko to zakładali, że nie dokręcili na przykład. Tak? Ale to, to powiedz mi jako mówić. laikowi, rozumiem, masz rakietę i masz ten, ten zapalnik, zapalnik. I, i musisz go wkręcić na szybko, tak? Tak, zasadniczo należy go, żeby uzbroić rakietę, należy wkręcić w część dziobową albo nosową, jak kto woli, takowy zapalnik odpowiedniego rodzaju, żeby ona zadziałała, bo inaczej to poleci kawał żelastwa z wkładką wybuchową w środku, której nic nie zainicjuje. Mhm. Okej. Okay. I, co, I co z tym zapalnikiem? Znaleźli go? Nie, dopiero zaczynają go szukać. I wiesz, z jednej strony jest coś pozytywnego, bo w końcu się sami do takich rzeczy przyznają piersi. No z tak, bo teraz strony... jak za cztery miesiące znajdą, to, to będzie afera dodatkowa, nie? Wolą tak, więc wiedzieć razem... lepiej, zgubiliśmy, jest ok, i tak, znajdziemy. Ja, ja chyba widziałem zdjęcie, że e, proszę dać znać, proszę się Gdyby nie coś obawiać, nie dotykać, on nie wybuchnie, to... ale jakby się nie dotykać. Tak, widziałem taką zapowiedź, więc... Tylko, że wiesz, gdyby nie... Y... Trochę takie pod publiczkę. Uzbrajanie w cokolwiek, żeby wyglądało, że śmigłowiec jest uzbrojony. Gdyby mhm. tego nie było, to by się to nie zdarzyło. Gdyby latał z rakietami do zwalczania celów powietrznych, są takie specjalne właśnie stoły startowe podwieszane kiedyś pod Mi-2 zwane czajniczkami. Śmigłowce, mhm. które u nas były dominujące w naszych siłach powietrznych i lotnictwie wojsk lądowych kiedyś. I mhm. takie dwie rakietki można wtedy podwiesić, takie starsze niż groty i pioruny, ale powiedzmy, że te pewnie też by się dało dobrze adaptując, zwłaszcza teraz w takich czasach niebezpiecznych. 
tylko strzały S2, to jeszcze mógłby powiedzieć ktoś, że ok, mogą zwalczać na dystansie jakieś tam wrogie maszyny. Mhm. No ale to, tak wiesz, sobie amuzą, no a się mhm. zdarzyło. No i teraz dokładając to wszystko, ktoś wczoraj rzucił, czy to prawda, takie duże ruchy, kolejny konwój Wagnerowców wjeżdża, ale jednocześnie coś się dzieje, lotnisko, dużo samolotów. No i było pytanie do mnie, do Ani Dyner, czy coś wiem. Ania Dyner zrobiła prosty ruch. Białoruski Hajun, taki portal, który zajmuje się monitorowaniem różnych rzeczy na Białorusi, szybko wrzucił. Standardowy ruch samolotów, jeżeli już to takie, takie, takie rzeczy, nic nadzwyczajnego, wszystko było w normie. Natomiast już dzisiaj wiadomo, że doszło do ograniczenia liczby Wagnerowców na terenie Białorusi i wiąże się to z dwiema rzeczami. Jedna, <śmiech> Baćka chyba nie do końca jest przekonany do tego, że ma utrzymywać Wagnerowców u siebie, a to nie są tanie rzeczy. A druga rzecz wygląda na to, że w Afryce to zapotrzebowanie na usługi Wagnera szybko rośnie, zwłaszcza w okolicach Nigru i tamtejszych krajów, które go wspierają, więc trzeba ich wysłać tam. Więc z tego tytułu jakiś ruch samolotów pasażerskich, ładują ich w pasażerskie samoloty, się odbywa, co też jest lepsze do zamaskowania niż ruch maszyn wojskowych, transportowych i tak dalej. A że latają z bronią lekką, to nie ma sensu dawać maszyn transportowych. Więc się to szybko, wszystko lepiej mask. No ale u nas się to niestety wszystko przekuwa na próbę zwiększenia poziomu paniki, a jeszcze jak minister obrony mówi, że zamiast tysiąca żołnierzy, o których wnioskował szef Straży Granicznej, idzie tam dwa tysiące, no to to się jedno z drugim składa. No dobra, ale powiedz mi tak e, szczerze, bo my nie bierzemy udziału w żadnej wojnie od tam 80 lat, nie? Można powiedzieć, czy, czy nawet więcej. E, I wszystkie procedury, które mamy są na sucho. Więc może taka panika, może trochę takiej nerwowości, może takie sprawdzanie wiesz, sytuacji pod, pod stresem jest idealnym czasem, żeby wyeliminować wszystkie choroby sieroce. Wiesz, tu nie do końca odpadać. Się z tym. Nie, ja, ja pytam, bo ja wiesz, nie, nie byłem w wojsku, dlatego tak się zastanawiam, bo. W sumie ci ludzie, którzy teraz gdzieś tam jadą na granicę, którzy montują i demontują te zapalniki, którzy muszą w 5 minut być tu i tu, no to oni to znają tylko wiesz, z podręczników i jakichś ćwiczeń. W tym momencie dzieje się to tak jakby na żywo. Wiadomo, nie wolno dać się ponieść panice, bo to zagrożenie jest raczej znikome. E, wiadomo, jak jest to pompowane. Natomiast jest to może taki dobry test. I, i wyłapanie wszystkich błędów. Powiem Ci, że powiedziałbyś prawdę, gdyby nie to, że to prawdą nie jest, bo pominąłeś ładnych y, więcej niż kilka lat historii mm. naszych, y, obe, naszej obecności wojskowej w Iraku i Afganistanie, gdzie mm. przeszliśmy na tyle twardą nasi żołnierze szkołę życia, walki. Straciliśmy tam kilkudziesięciu chyba żołnierzy, żebym nie skłamał, a wielu mm. odniosło rany, mm. y, że Myśmy to już przestali ćwiczyć na sucho i to już było ćwiczone w praktyce, zwłaszcza w Afganistanie, gdzie specjalnie kupowaliśmy śmigłowce operujące właśnie tego typu uzbrojeniem i one tam stacjonowały przez wiele zmian. Więc to już nie jest tak, że czysto teoria. Był czas nauczyć się tego na bojowo. No dobrze, ale kiedy ostatni raz uczestniczyliśmy w jakiejś misji? Kiedy zeszliśmy z Afganistanu? No nie chcę składać. W 2014 zeszliśmy z Afganistanu. Obecnie w Iraku są nasi żołnierze i to są dalej dalej misje bojowe, bo to jest jest dalej podpisane jako misja bojowa, a w przeciwieństwie właśnie do takiej Rumunii, Łotwy czy Libanu. A co, a co do właśnie misji w Afganistanie, w Afganistanie, to ja kiedyś właśnie słyszałem taką teorię, że może, może nie teoria, ale fraza, że w Afganistanie uczyliśmy się takiej taktyki i, i, i części operacyjnych do wojska, a w Iraku były właśnie testowane, na, by, był testowany właśnie nasz, nasz sprzęt na czele z rosomakami. Tak, były testowane specjalny pakiet do pancerzenia afgański. Na każdej zmianie, tej normalnej, mhm. dużej, było po około 1200-1400 chyba żołnierzy. 
więc okay. to naprawdę przez te lata, a dwie zmiany w roku, co sześć miesięcy. Ale to było dyszkę temu. Tak, wiesz, ale z, 14, nie? sporo się tego przeszkoliło. Ale e... mamy nowe pokolenie już. Dobrze, dobrze, no przekazywali tą wiedzę dalej w różny sposób. Ponadto mm-hmm. cały czas jeszcze były różnego rodzaju ćwiczenia, nie zapominajmy, i tamta wiedza była przekazywana. I trzeba powiedzieć jedno, na szczęście w końcu e, doświadczenia naszych żołnierzy na misjach tam, znaczy na tych misjach bojowych, przebiły się do świadomości dowództwa i ministerstwa, wywołując na przykład takie rzeczy jak dopracowanie Beryla, co zajęło 10 lat, wprowadzenie innego mundurowania, zmianę materiałów, mundury, że się w końcu pojawiły w wersji cieńszej, letniej, lekko grubszej, jesienno-zimowej, wiele innych rzeczy oraz weszło wiele spraw w nasze szkolenie ale to wymagało naprawdę skruszenia ówczesnej warstwy betonu zewnętrznego, pod spodem jeszcze zdrowa warstwa została, ciągle należy z nią walczyć, ale przełożyło się to na postępy, jeżeli chodzi o szkolenie naszych żołnierzy, ale na początku robiono wszystko, żeby to wyautować, żeby było tak jak było i wiele osób, wielu żołnierzy odeszło ze służby, nie mogąc potem się przestawić z tego bardziej bojowego, prawdziwego działania tam na misjach bojowych, na marazm, jaki czekał na nich w jednostkach w kraju, gdzie dowódcy byli tak ograniczeni mentalnie, że nie byli w stanie sobie pewnych rzeczy wyobrazić i to, że ktoś chciał w siebie zainwestować i kupić własny sprzęt na siebie, żeby miał lepszą kamizelkę, porządną, ten szpej tak zwany, powodowało nawet, że dostawali działki, czyli byli karani za to, że się wyróżniają, no w sensie pozytywnym, tak, ale jednak. A powiedz mi Maciek, ile ty nie służysz w wojsku już? To zależy, bo... Z, 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 to zależy, kto pyta. Nie, jak skarbówka. Trzeba liczyć na dwa razy. Wiesz, odszedłem z armii ze służby stałej w 2002. Okej. Okay. Natomiast teraz, żebym nie skłamał, dwa lata temu skończyłem ośmioletnią turę jako żołnierz, oficer Narodowych Sił Rezerwowych. Mhm, mhm. Czyli, czyli można powiedzieć, że ty nie miałeś Ostatni mój kontakt na bieżąco. Ostatni mój kontakt bieżący z armią, kiedy chodziłem mm-hmm. w mundurze, robiłem swoje, to był jakiś był dwa przed misjami, ale, to, ale taki wiesz, że... Moi wojnu, żołnierze, wojnu... moi wychowankowie, których ja mm-hmm. wyszkoliłem, pojechali na pierwszą misję do Iraku. Bez okay. armii już. Okay. Okay. Jak w 2002 odszedłem. Dobra, dobra, ale to właśnie cały ten proces był yy, już po twoim odejściu, można powiedzieć. Tak, no, ale na bieżąco kontakt mam z ludźmi, na bieżąco kontakt z ludźmi i na strzelnicach spotykam się z różnymi firmami prowadzonymi przez różnych moich kolegów, z, najczęściej z wojsk specjalnych, różnego rodzaju jednostek i tam było kiedy z kim pogadać i skonfrontować pewne rzeczy. Dobra, ale to powiedz mi teraz tak, czy te wszystkie wtopy, które robimy jako, nie wiem, Straż Graniczna, jako wojsko, czy zostaną wyciągnięte z tego wnioski? Jest to jakaś nauka, czy to... Wiesz co, jest jedna maksymalnie tragiczna i wkurzająca rzecz w polskiej mhm. armii. Po każdym ćwiczeniu każą ci usiąść i pisać mhm. wnioski, co było mhm. dobre, co było złe, z czym jest problem. Następnie okay. to spływa do góry, jest zbierane, ktoś z tego robi zbiorczy meldunek i to idzie dalej. I najczęściej jedynym elementem zwrotnym tego wszystkiego jest to ukarać tego za to, że nie zrobił tamtego, zwrócić uwagę ze szczególnym naciskiem na i dalej po staremu. To jest doprowadzające do wkurzenia i bardzo wielu, jeszcze młodszych oficerów przez to szlak ich trafia ale już potem olewają, bo jak idą w górę, to tisze jedziesz, dalsze budziesz. Okej, okay. czyli, czyli można powiedzieć, że w takich sytuacji możemy się cały czas spodziewać, gdyż nie, jest wyciągana, nie są wyciągane żadne wnioski najprawdopodobniej. Z rzadka się one przebijają. Wie, mam okay. nadzieję, mam nadzieję, że generał Kukuła, który, tu wiem na pewno, komunikacja między nim, jak był dowódcą wotu a dołami wotu istniała. Był przepływ informacji, wprowadzał innowacje do szkolenia i co by ktoś, będąc krytykiem, nie powiedział na temat głupoty powołania samego wotu. To jednak się sprawdził pod wieloma względami. Wyszły niedoróbki, coś się przeorganizowało i to nie jest głupia formacja jako rodzaj sił zbrojnych, tego będę bronił, tylko trzeba umieć to dobrze robić i wykorzystać. Natomiast skoro poszedł wyżej do wojsk operacyjnych, 
to mam nadzieję, że ten przepływ informacji i zaciąganie doświadczeń zacznie funkcjonować, bo dlaczego nauka o zarządzaniu pojawiła się kiedyś, kiedykolwiek w wojskowości? Stamtąd wyszła do cywila, a teraz ile firm pracuje w jakiej formie? Tutaj od razu się chłopaki, którzy robią w branży informatycznej odezwą. Praca pod agilem, jak to się mówi. Różnego rodzaju zbieranie pozytywnych doświadczeń, żeby wprowadzić je, skracając procesy, uzyskując czas, generując oszczędności. Da się, tylko trzeba chcieć. Dlatego powiedziałem, zewnętrzna barstwa betonu została skruszona wtedy dzięki wnioskom żołnierzy z misji bojowych Irak i Afganistan, a teraz trzeba kruszyć dalej. Okej, no to krusz tam. (laughs) się staram. Fedrować. Fedruj. Dobra, następny temat, jaki sobie tam wrzuciliśmy, to trzeba powiedzieć, to co ty też wrzuciłeś, wczoraj zaczęła się dyskusja. Moi drodzy. Ja? Tak, no ty mi też dzisiaj wrzuciłeś dla mnie, że interesujące, czyli największa baza przechowywania techniki wojskowej znajdująca się w Buriacji. Nawet nazwy dokładnie nie pomnę, ale to na V się zaczynało. A poczekaj, zanim to opowiesz, mogę mieć pytanie? A proszę. Chciałem ci coś pokazać. Chcieliśmy ciebie zapytać, jaki to jest granat. To jeżeli już, to to mogł być jakiś i to słaby, tak zwany błysk huk. Ćwiczebny, czy taki jakiś... Znaczy, właśnie, granatów tego, granatów tego typu, które nie dają odłamków, używa się do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, wkładasz go do korpusu granatu ćwiczebnego, to jest taki nabój, jak gdyby ślepak i tam, są, tam jest tyle dziur, że on nie zostanie rozerwany przez detonację tego naboju. U nas to się nazywa na przykład CRG-42 i wkładasz taki 26-mm nabój z prochem czarnym, rzucasz, to wybucha. Natomiast policjanci Myślałem, że jednostki specjalne... Pytanie. Nie, a policjanci i jednostki specjalne używają dwóch rodzajów takich granatów, które mają dać efekt oszołomienia zwłaszcza jeśli to jest w zamkniętych pomieszczeniach. Jedne to są y, szkoleniowe, <głysk> błysk dym, a drugie y, błysk huk. W zależności od tego, jaki chce się uzyskać efekt. Jak mają na przykład y, ten gogle termowizyjne, to jeśli oślepią przez chwilę, nie patrzą wtedy w stronę wybuchu, jeszcze będzie huk, Świetnie mogą wejść nawet bez tych gogi. Natomiast jeżeli będzie dym, który uniemożliwi widzenie, zwłaszcza w pomieszczeniu tym, którzy tam ja byli, ja to przerwać. Ja terrorystom. Bym to przerwać. Ja bym chciał to Przejdź, przerwać. Przejdźmy do innego pytania. <laughs> bo, bo widzę, rozkręciłeś się, będziesz godzinę ogranaczyć. Co ja zrobiłem najlepszego? <laughs> Przyjemności. Nie, nie możesz. To był podchwytliwy ten. Podchwytliwy tak. e, Opowiadaj to... o tej buriacji, Maćku. Dobra, tak, ta buriacja. Bardzo więc... ciekawa. Ta największa baza, która miała w swoim, że tak powiem, na swoim terenie, na ponad kilometrze kwadratowym, prawie 4000 pojazdów. Mhm. Z czego okazało się, że według Moscow Times, bo dziennikarze tej gazety tam się przejechali, żeby to wszystko zobaczyć, okazało się, że 40 z haczykiem procent sprzętu, jaki tam był przed napaścią w lutym ubiegłego roku na Ukrainę, Wyszedł był stamtąd w ogóle. No i teraz ktoś by powiedział, czy to tylko 40% wyjechało, czy aż 40%. No i tu się okazuje, że są dodatkowe informacje, bo to, co było widać, to jest te 4000 około, bo stało w miejscach, gdzie z fotografii satelitarnych dało się to policzyć i ogarnąć. Część sprzętu, kilkaset sztuk, powinno być w zamkniętych hangarach, bo tam jest system dynamicznego suszania dla najlepszych, najbardziej wartościowych sprzętów, żeby nie było wilgotności i tak dalej, a reszta stoi w różnych wariantach, na różnym poziomie przechowywania na dworze. I w tym wszystkim, jak zaczęli liczyć, ile jest bez wież, bez silników, bez armat, to odeszła pewna część tego wszystkiego. Potem te, które już stoją na tym jak gdyby najniższym poziomie przechowywania są w najgorszym stanie, to też odliczmy. Jakby teraz przeliczyć to od nowa po analizie tego artykułu, można powiedzieć, że z tych 
4 do 4,5 tysiąca sztuk sprzętu, jakie tam były, 20-25% nie nadawało się czego, bo było rozgrzebane, plus 40, jakie ubyło, to oznacza, że zostało już tylko to, z czym prawie nie da się nic zrobić. Oprócz tego, co już jest kompletnie szotem do niczego. Więc skoro to jest największa baza, zobaczymy jeszcze jak to wyjedzie, to może to służyć do pełnej kanibalizacji, to co pozostało. Zobaczymy, ale co dominuje? Na widocznych zdjęciach, na odkrytych polach dominują czołgi T-62, a najbliżej tej bazy jest ten zakład numer 103, który miał remontować, robić ten wielki kontrakt na T-800 czołgów T-62, co już wiemy, że zostało zredukowane do 600 w ciągu dwóch lat, zamiast 800 w ciągu roku. I ciekawa rzecz jeszcze jedna. Zrobili listę, że w 15 miejscach na terenie Rosji, tylko nie podaj tej listy, jest, są zakłady remontowe techniki pancernej. I tu powiem szczerze, nie mam takich informacji, ile tego jest, ale coś mi to nie zgrywa nawet z danymi, które Jarek Wolski podawał o zdolnościach remontowych w kilku miejscach, bo oni wiele z tego zamykali. Więc to kompletnie mi nie bangla, ale już oddaję teraz tutaj Pawłowi, bo coś ma więcej, tak? Ja chciałem powiedzieć, że jak będzie pod filmikiem teraz 500 lajków, to będę dłużej mówił niż kapitan. A jak będzie 1000, to ja chciałem powiedzieć, damy, że damy, damy głos Bartoszowi, bo to widzę, że ten. Ale omówimy tą buriację, bo tych fabryk w tym momencie jest takich głównych 5, które mogą remontować. Tutaj słuchałem bodajże wczoraj u Piotka Zychowicza, pewnego historyka, który się podobno na tym zna. I on powiedział, że 40 właśnie zabrali i tam jest 60 sprawnych. A więc zgadzam się z Maćkiem, to nie są sprawne, A, proszę pana, to są niesprawne. Największym problemem są silniki, bo w większości nie ma silników. Jak oni tam przy... I... I, I to też nie jest tak, bo dzisiaj był też materiał o Andromeda. Andromeda powoływała się na tutaj specjalistę i tutaj Maciek może mnie też poprawić, ukraińskiego, który mówił, że te czołgi to tak mogą 30-40 lat na tym wolnym powietrzu, spoko, i tylko się tam uszczelki, jak się smarem zaleje, to jest spoko. Z tego co wiem, nie. To tak do końca nie jest. Lepiej jednak, żeby były garażowane. No i mamy na przykład takie kraje, które z jakiś z jakiegoś powodu garażują. Dlaczego? No dlatego, że są, o ile być może ten pancerz jeszcze wytrzyma, no to pozostały podzespoły niekoniecznie, szczególnie, że są dosyć duże różnice temperatur, tak? To nie jest tak, że my sobie podtrzymamy tak jeden rok, tylko trzymamy to przez kilka lat, no i mamy skoki, deszcz, wiatr, śnieg i te inne. Tak naprawdę eee... skoki na buriacji to mogą sięgać co, 50, 60 No, stopni, no właśnie no. tak, wiesz, no A metal takich miejscu... rzeczy nie lubi. No to, to, to po prostu, Uszel, wiesz, jeszcze... Szybko. Uszczelki to wiadomo, tak? Natomiast no najgorzej te rzeczy, wiesz, takie mechaniczno-elektroniczne, jakieś inne, jeżeli cokolwiek tam jest takiego, bo to wszystko jest do wymiany, a więc te czołgi są do takiego generalnego remontu. No i problem jest, oni największy problem z tego, co ja czytałem, to tak jak mówię, do marca dawali radę, wyciągali, zaraz Ci Bartek dam e, głos, do marca wyciągali te czołgi, Natomiast teraz jest tak, jak Maciek mówi, one im się przydadzą, głównie do kanibalizacji. To, co jeszcze można rozszabrować, no to próbują. A więc to nie jest tak, że tam zostało jeszcze to powiedzmy 2000 i oni te 2000 czołgów wyślą. Bartek? Czy ja, mam, ja mam takie pytanie, jak, czy wy macie informacje, jak wygląda w Rosji produkcja nowoczesnych czołgów, jak T-90M, T-80BMV? Czy 1000 PM3? Mniej więcej mamy. mamy, tylko że tu nie da się rozdzielić jednej rzeczy. Produkcji od podstaw nowych, od głębokiej modernizacji kadłubów, jakie weszły do przerobienia. Oni to wypuszczają jako jedno i to jest w tej chwili w granicach. W granicach między 40 a 60 sztuk i nie wiemy, czy udało im się tą granicę przeskoczyć dla czołgów T-90. Trochę więcej dla czołgów T-80 mogło być, ale łącznie skala miesięczna tych uzupełnień, które byliby w stanie wysyłać, licząc uproszczone, uproszczone wersje T-90M, T-80 BWM oraz T-72 
B3M i to już z tym indeksem 2022, czyli uproszczone, nie powinno to przekraczać 160-180 czołgów miesięcznie, łącznie. Co innego Mniej. jeszcze jest... No, te nie, czołgi nie, nie. te 62. Nie są w stanie z, 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 zastępować zniszczonych. Nie, nie ma zastępowalności na tą chwilę. Nie, nie ma. Właśnie, nie ma właśnie. Tam jeszcze jest jeden problem. E, problem jest taki, że obecnie Rosjanie nie wysyłają na front te 80, właśnie wysyłają te starocie. E, problem jest z personelem i też z pomysłem, jaki mają, to też u Andromedy było że cały czas oni przygotowują się jednak do tej wojny z NATO. To jest dla nas nierealne, natomiast cały czas takie głosy tam są. Jeżeli chodzi o tą pierwszą gwardyjską i te pozostałe, no one są trzymane gdzieś w odwodzie i zarówno te T-90, te T-80 te nie są wysyłane z dwóch powodów. Po to, żeby mieć rezerwy e, dobrego sprzętu i druga rzecz, muszą mieć personel, który obsłuży i będzie umiał. Łatwiej jest przeszkolić na te prostsze, prostsze modele. Szczególnie tych, no bo kogo oni tam wysyłają? No oni nie wysyłają swoich najlepszych ludzi a w tym momencie tam na Zaporoże, na te, tylko te czołgi to są takie stałe lub ruchome, jak to, to nazwać, centra, które strzel... Nie, wiem, to nie punkty ogniowe. Macie, jako punkty element ogniowe. I bardziej wozy wsparcia, wozy wsparcia ogniowego niż takie... Ekwiwalent tak, dla artylerii nich. też trochę. I to się sprawdza, słuchajcie, i to się sprawdza, i o tym mówią Ukraińcy, a, że to jakąś skuteczność ma jednak, nie? No można się z tego śmiać, natomiast no tak to wygląda. Jeszcze jest jedna rzecz. Czołgi te 62, które wysyłają, to jeszcze mają z tym jeden problem. Halo, bo teraz jak gdyby się coś dziwnego z dźwiękiem stało. Słyszycie mnie? Tak. Ja tak. No dobra. Tak, ja się wyciszyłem. A, czołgi te 62. Moscow Times napisał, że podlegają modernizacji i wymianie na lepszy, nowocześniejszy silnik, co jest kompletną, kompletnym kłamstwem bo oni tych nowocześniejszych absolutnie nie mają, nie mają. w 84 i w 92 więc tylko i wyłącznie prosty remont silników tych, które tam były. No ale mm, chciał Moscow Times troszeczkę tutaj y, dać Panu Bogu y, świeczkę i diabłu ogarek. Poruszał się... Tak, pa w pamiętajmy informacji. też jedną rzecz, że jak Ukraińcy podają te informacje, to również też podają... No mają swój interes, tak? No jeżeli oni będą mówić, że Rosjanie jakieś mają starocie, już nic nie mają i w ogóle, no to po co im coś wysyłać, nie? No, więc oni też jak gdyby podkręcają, że Rosjanie wyciągają dosyć dużo sprzętu, ten sprzęt jest e, wysyłany, no i żeby wysyłać im również, nie? No bo w tym momencie tak naprawdę e, Ukraińcom nie brakuje ludzi, co niektórzy sugerowali, tylko cały czas sprzętu. Oni mają za mało sprzętu. I za mało czasu Wszelakiego. na zgrywanie pod oddziałów. I zgry szkolenie, zgrywanie, tak, tak. A, a nie ludzi, tak? Ludzi to mają. Na ten moment przynajmniej. W każdym razie tak bym powiedział z obserwacji, jeżeli to jest największa baza, to to była ta, którą zapewne częściej wizytowano i stan sprzętu tam przechowanego powinien być powyżej średniej. Im mniejsze bazy i w bardziej odległych miejscach, to tym pewnie będzie gorzej. Okej. Okay. A jeżeli chodzi, bo teraz ruszyliśmy troszeczkę rosyjskiego uzbrojenia, a ja bym przeskoczył na polsko-karańskie i zmotywował Bartka, żeby się wypowiedział, na tematy koreańskie. Jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego wybraliśmy kierunek koreański? Bo może nie wszyscy wiedzą. To może jest że tak. Kierunek koreański był już od pewnego czasu obserwowany jeszcze przed wojną, bodajże w 2018 bądź w 2019 roku generał Andrzej Czak był w Korei Południowej i chociażby oglądał czołg K2. Jednak później ten temat ucichł i dopiero po, i dopiero po wybuchu wojny na Ukrainie temat, temat Koreańczyków znowu wrócił. Dlaczego? Po pierwsze, oddaliśmy Ukraińcom około 40% stanu wojsk lądowych. Po drugie, nie mamy nasz Nie stanu tej... wojsk, bo stanu wojsk oznaczałoby jednostek. Stanu sprzętu pancernego. A, a dziękuję. 
Dziękuję bardzo. Żeby Zobaczmy. ktoś nas tutaj nie złapał za słowo, że tam polscy żołnierze są. Nie, nie, dziękuję bardzo za poprawę. Po drugie, polski przemysł, zbroje, polski przemysł zbrojeniowy nie ma tak mocnych mocy produkcyjnej, aby, aby, aby jak najszybciej zastąpić te, ten, ten oddany Ukraińcom sprzęt. Mamy, mamy przede wszystkim wąskie gardła w postaci, w postaci power packów. Tak. Na przykład Borsuk czy, czy Krab są na, są na, są na powerpackach zagranicznych. Z tego co wiem, to Borsuk jest na przekładni Alisona i tutaj nie jestem pewien, czy na silniku MT, od nimskiego MTU. Od MTU, nie wiem. Tak. tak. I Krab jest na pewno od, od MTU. Jeżeli, i Troszeczkę jak uważam, że weszliśmy w, w pewną pułapkę i, i jeżeli chodzi dzisiaj na temat ar, ar, armatur Hobbits. Dzisiaj na, na WNPPR po, pojawił się bardzo ciekawy wywiad z dyrektorem Harwa Aerospace Europe i on tam przedstawił plany, do, plany dotyczące współpracy z Polską. I, i, jeżeli, I tak w skrócie można przedstawić to k 9 pl ma, ma mniej więcej wyglądać tak, że w Polsce, że w Polsce ma być, ma być cała, cała produkcja K9, K9 na Europę oraz serwis, a, a więc także magazyny części zamiennych. Koreańczycy bardzo doceniają fakt, że, że, Pol że Polska wprowadziła pewne udoskonalenie, nie, udoskonalenie nie do podwozia K9. Oraz też bardzo doceniają pewne doświadczenie, jakie krab, jakie krab wyniósł z Ukrainy. I, i tym samym ja to, przed, ja to przynajmniej tak, tak odbieram. Oni to wszystko wdrożą do, swoich, do, do swojego K9. Krab raczej będzie tak marginalizowany i większość, i, i większość pieniędzy pójdzie do Korei, a Polska przede wszystkim będzie miała, miała produkcję i serwis na, na Europę, bo i tak się w sumie nie opłaca Koreańczykom wysyłać y, sprzętu od siebie, z, od siebie z fabryk do, do, do Europy, bo to przede, przede wszystkim koszty transportu są y, zbyt wysokie, więc nawet Koreańczykom to jest, ten, to, to jest na rękę. Ale tu jest jedno ważne pytanie, jeśli pozwolisz, Bartku. Mhm. To jest informacja, która ukazała się na WP i ta informacja była skąd? Od Koreańczyków? Tak, z, z WNP.pl i to było z... Z wirtualnego z, nowego z, przemysłu, tak? I z tak, jakiegoś spotkania z, konkretnego? Nie, to z, 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 z tego co wiem, to, to był wywiad. Ale z kim? Tak, to, Bardzo ważna rzecz. E, Billy był... Dlaczego. Billy Buchan, Lee, dyrektor zdarzający Harwa Aerospace Europe. Dobra, i teraz jedno pytanie. Przedstawiciel, lider koreańskiej ekipy, firmy, przedstawicielstwa na Europę, jak to nazwać, mówi, że krab będzie marginalizowany? Znaczy nie, to Ktoś będzie marginali... z Korei mówi o tym, że polski produkt będzie marginalizowany? Nie, nie, nie. To, że, to, że będzie, będzie marginalizowane, to już jest taka moja ja, A, dygresja, ja, uważaj, ja do tego. To bardzo ważna kwestia. W tak, tym tak. momencie mogłoby to wywołać cholerne reperkusje względem tego, tego słownictwa, no bo jakby nie patrzeć, ktoś nie, 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 nie. w Polsce musi pilnować pewnych rzeczy, jeśli tak, chodzi tak, o tak. Traba, nie, to jest, Nie, to jest moja dygresja i, i moje osobiste wnioski. Z tego oczywiście my nie wiemy do końca, jak będzie, jak, jak będzie wyglądał K9.pl czy K2.pl, ponieważ rozmowy pomiędzy przemysłami cały czas się toczą i nie było żadnego oficjalnego stanowiska politycznego czy przemysłowego, czy, czy przemysłów obydwu państw. I to jest niepokojące bardzo. Tak, natomiast już niedługo prezydent Andrzej Duda wylatuje do Korei i tam być może nastąpią pewne przełomy. Z tego co wiem, może być pewien przełom w dziedzinie, w dziedzinie, w dziedzinie amunicji rakietowej, przede wszystkim do 
wyrzutni Chunmu, czy, 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 czy jak to w Polsce Homar H. Homar K. Nie, tak, tak, Homar K. I mnie to osobiście bardzo, bardzo ciekawi i nie ukrywam, że czekam z niecierpliwością się na to, co z tych rozmów wyniknie. Jeżeli chodzi o K2, to ostatnio PGZ upublicznił na Twitterze, że, że zdjęcie cię jak i oraz informacje, że jedna z największych hal produkcyjnych w Poznaniu nie będzie właśnie remontowana pod produkcję i serwis czołgów K2. To jest informacja, która akurat naprawdę bardzo, cie, bardzo cieszy, że, że ponieważ raz, że mamy już istniejącą infra, in, infrastrukturę i, te, i, ta infru, i, te, i ta infrastruktura, która dotąd raczej osiekała kurzem, będzie fajnie e, remontowana i osobiście cię uważam, że to są pewne, pewne oszczędności, cię, cię oczywiście, cię, bo zawsze lepiej wyremontować i zmodernizować halę, która już istnieje, niż, niż wybudować od podstaw nową. Ale jednocześnie też cieszy fakt, że u nas też prawdopodobnie będzie serwis tych maszyn, tak samo jak będzie serwis Abramsu w Polsce, ponieważ nie oszukujmy się, większość kosztów życia tych maszyn to nie jest zakup, tylko serwis, modernizacja, Re, o, oraz remonty i uważam, że to jest e, gros, który jest bardzo ważne, a w pewnych kręgach jest bardzo niedoceniany. Powiem tak, y, obawy, czy to Bartka Kucharskiego, którego pozdrawiam, czy Piotrka z Biesa, paru innych kolegów moje też są takie, że indeks PL przy nazwie K2, znaczy K9 oraz K2, to będzie tak naprawdę tylko radiostacja, malowanie zewnętrzne w te tak zwane wojskowe kutasy, przepraszam za wyrażenie i może system zarządzania polem walki. I te obawy na tą chwilę są uzasadnione. No w przypadku K2, jak zobaczymy co z tym pancerzem bocznym, bo on jest ja nie powiem, że potrzebny, on jest niezbędny, żeby zwiększyć odporność burt podwozia oraz burt wieży. Bez tego będzie to czołg o niedostatecznych parametrach przeżywalności na polu walki w Europie. Tak, ponieważ K2 został stworzony przede wszystkim do walki w, te, w takich bardziej kotlinach, gdzie właśnie te burty o, o, te, o, ochroniały te kotliny n, n, i nie było takiej potrzeby. W, w, w Europie mamy, mamy przestrzeń zdecydowanie bardziej otwartą. Jestem ciekaw, jaki zostanie wariant, wariant wybrany, ponieważ tak jak wiem, sztab generalny n, optuje za bardziej lekkim czołgiem, tak w okolicach 55 góra 60 ton, i, a takim, takim typowo ciężkim czołgiem ma, ma być właśnie Abrams. To ma swoje pewne argumentacje, ponieważ K2 miałoby by przede wszystkim pójść na, w rejon w, w, w Armii Mazur, w rejon Podlasia i tego już mitycznego przesmoku Suwalskiego, a tam są tereny bardziej podmokłe, bardziej torfowe i w takich miejscach lekki czołg uważam zdecydowanie bardziej by się sprawdził, tak właśnie te okolice 55 ton, a właśnie taki abrans, który ma no, do siedmiu dych, dych z, z, z dodatkowym uposażeniem niepancerza, by, by mógł dojść i właśnie jego miejsce cen właśnie na tym Raczej twardym, dym, dym, raczej twardym dym, dym gruncie w, na kierunku białorusko-ukraińskim by się też równie dobrze sprawdził, ale też jestem ciekaw przede wszystkim, czy w K2PL będzie izolacja amunicji od załogi. Czy będzie bo, całkowita bo też... izolacja. Tak, 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 tak. tak. Tak, zobaczymy co tam wymóżdżą. Tutaj Damian Radka jest zdecydowanym orędownikiem. Świetnie to uzasadnił. Pytanie, Damian jeździł jest tym to... czołgiem, nie? Tak, znaczy... miał okazję tak. siedzieć w nim. Tak. Mhm. Więc 
doświadczenia ostatnich lat pokazują, że ta izolacja jest bardzo pożądana, tylko czy wszędzie da się to zrobić? Tutaj jeszcze zostawię, dopóki nie będziemy do końca wiedzieć, jak ten K2.pl ma wyglądać, zostawię. Ale są trzy inne chyba rzeczy, jeśli dobrze liczę tak na szybko w pamięci. Primo, dlaczego my się dowiadujemy o tym, ile co kosztuje oraz o tym, że Polska się stara o kredytowanie tych zakupów z prasy koreańskiej przede wszystkim. W tej chwili temat jest na tapecie i ja jestem pewien, że wizyta prezydenta będzie po to, żeby dogadywać do końca te mm-hmm. sprawy związane z finansowaniem, a już się okazała informacja, że konsorcjum, żeby było jasne, nie jeden, ale konsorcjum banków koreańskich całkiem mocno się zaangażował w pierwszą transzę tego kredytowania już i pytanie, czy się uda z kolejną transzą, żeby dojść tam chyba do pułapu równowartości około 100 milionów, miliardów, przepraszam, złotych. To będzie problem. Dwa. Yes. Mm-hmm. Podpisujemy właśnie teraz, w tych dniach, już są konkretne zapowiedzi. Trzy bardzo ważne rzeczy. Pierwsza jest dla mnie pewną niewiadomą. To jest to, że ma być podpisana umowa na zakup, czyli umowa ramowa na zakup nowego ciężkiego BWP. I w komunikacie Agencji Uzbrojenia jest jedno, w wywiadzie, jaki dla Polskiego Radia 24 udzielił wysoki przedstawiciel Ministerstwa Obrony, jest co innego. Agencja Uzbrojenia mówi, będzie to na bazie podwozia K9 i Kraba, powiedzmy tutaj, tej modyfikacji naszej, jako baza. Ma to sens, ponieważ silnik jest umieszczony z przodu w tym podwoziu K9, tak jak w typowym bojowym wozie piechoty, gdzie obok jest przedział kierowania, tu jest przedział silnikowy, a z tyłu jest przedział bojowy i przedział desantowy. Ok, natomiast rzecz druga, że będzie to wszystko na podwoziu Borsuka, co wszystkich najbardziej zaskoczyło i zdziwiło i zostało uznane za mało prawdopodobne. No ale jeden dzień, ta sama instytucja można powiedzieć, w różny sposób komunikuje różne rzeczy. Niesmak pozostanie. Druga umowa, bardzo ważna, dotyczy tego, że będą podpisane umowy na dostawy rosomaków, jako takich bardzo, ale to bardzo nam ich potrzeba, w jak najlepszej wersji, najlepiej z tą wieżyczką już ZSSW-30 oraz nowy pojazd lekko opancerzony o napędzie 4x4, przy czym nie ma to być ten korea, koreański KLDV, a przynajmniej nie wprost, nie do końca. Zobaczymy, tylko że to się wszystko skupia na jednej fabryce, HSW. I teraz pytanie, czy HSW będzie w stanie to wytrzymać? Nikt tego do końca nie wie, ale wygląda to trochę przez to słabo. Jest tam jeszcze Maćku, sam powiedziałeś się. dzisiaj, nie wiem no. czy słychać mnie, czy mnie widać, bo chyba mnie Słychać zmarodziło. się, słychać. Jak się popieści, to się wszystko zmieści. Ach, no tak, koń ma wielką głowę i wszystko, wszystko wysłucha, nie? Też. Tak. I trzecia umowa, która mi w tym momencie, no tatuaże mi uciekły, gdybym je miał, że kupujemy ciężkie śmigłowce AW-101, których kilka sztuk kupujemy dla marnarki wojennej, jako te do zwalczania okrętów podwodnych i w tym momencie bierzemy to jako ciężki śmigłowiec transportowy do naszej armii. Czyli w ostatnim czasie podpisujemy umowy na przebogato i na pełną mozaikę będącą koszmarem logistyki. Mm-hmm. Śmigłowce S70 Sikorski, bo fabryka, która robi coś z nich jest również w Polsce. Śmigłowce AW149 i AW101 dla wojsk lądowych. Teraz jeszcze. Ktoś powie, no ale to super, przecież już będziemy znać, bo w marnarce wojennej są AW101. Pamiętam. Ja, ja, jak... Chciałbym, ja chciałbym tylko ja dodać, tylko, 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 że jeszcze czeka jeszcze jeden program, program śmigłowcowy, dokładnie Najdroższy. program, nie, to jest dokładnie program Condor, dla, to, to są bardziej lekkie śmigłowce. Lekkie łącznikowe i tak dalej. Tak, tak. No i ciekawe, co, co tu dowiedzie, według, według mnie, jeżeli, jeżeli, jeżeli zostało zakupione AW101, to taką kontynuacją powinno, powinien być zakup AW159 Wildcat, Ponieważ one, te dwa śmigłowce są de facto stworzone do współpracy ze sobą i e, brytyjska Royal Navy to bardzo fajnie pokazuje. Jeżeli chodzi o tematy śmigłowcowe, może to jest taka lekka już wręcz telenowela, 
ponieważ, na, ponieważ temat śmigłowcowy się, 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 się ciągnie już od słynnych Karakali. I w sumie ma, mamy tam jeden wielki miszmasz logistyczny i ja się właśnie też przychylam do tego, że wybrać jeden model śmigłowca, tak 200, 250, 70 sztuk i po prostu w tych i, i też zakupić właśnie w tym jednym modelu wersje specjalistyczne. Tak. Ja bardziej bym się skłaniał w kierunku Black Hawka, ponieważ jeżeli, mam, jeżeli mamy zamiar kupić Apache, no to ja bym szedł, szedł, szedł właśnie w kierunku Black Hawka, ponieważ, ponieważ współpraca między nimi jest naturalna. Black Hawk i Apache wchodzą w skład tak zwanej amerykańskiej Big Five. A więc ich współpraca i sieciocentryczność byłaby całkowicie naturalna. Z produktami z Av- od Leonardo lub tam Augusta Westland byłoby to troszeczkę cięższe z tego, co, co udało mi się też się dowiedzieć. A... To teraz no. chyba cię troszkę Bartoszu dobije. Za wysoce prawdopodobne uznaję, że do programu Condor trafią śmigłowce typu szeregu H. 145, 135, które znamy. Lotnicze pogotowie ratunkowe używa tych maszyn, bardzo się dobrze sprawdzają. Świetnie wykorzystują je też w innych krajach, na przykład Chorwacja, Węgry i wtedy będzie jeszcze jeden producent. Przy czym jest to bardzo dobra maszyna i świetnie się do tego nadająca, mająca duży zapas udźwigu. Może wtedy nawet trafić jako maszyna szkolna zamiast SW4, które no niestety produkowane w Polsce, ale mają za małą, za mały udźwig, żeby i jeden silnik, co też że tak powiem podnosi kwestię braku bez, poczucia bezpieczeństwa przy lotach szkolnych. I tak to się może skończyć, chociaż z jednej strony no, lepiej, żeby to już były nawet te Augusty z, z Leonardo, no ale lepsze są to jednak H od Airbusa. Ja tylko muszę wam przerwać, bo odpłynęliśmy od Korei, Korei, a tu mam informację, że ktoś może nam zrobić gadający awatar Lenina, który będzie live mógł mówić. Ja, ja bym poprosił, tak, prosimy o kontakt na ekonomia Rosji, małpa, gmail.com. Chętnie, chętnie. Zapraszam też do mnie, bo różne fajne ciekawostki bardzo chętnie bym też przyjął do siebie. Zapraszam do mnie na maila kapitan. Podzielimy się, podzielimy. Małpa, jakby co. Ale jeszcze jedna rzecz. W ostatnim czasie zrobiono wam bana, bo najprawdopodobniej jakaś farma troli wjechała wam na ostro robiąc masowe zgłoszenia waszego materiału z wtorku YouTubeowego. A i dzisiaj też mamy bana. Właśnie. Zostaliście higienicznie na wszelki wypadek potraktowani banem przez YouTube'a, więc mamy prośbę, żebyście zwiększyli na maksa ilość możliwych lajków po to, żeby się przeciwstawić temu brzydkiemu atakowi kacapskiemu, bo chyba zasługujemy na to, żeby było wszystko ok. No jak będą nas tak banować, to, to będzie ciężko, nie? No, no nie e... będzie lekko. Ale słuchajcie, panowie, wracając do tematu Korei, bo jest jeszcze projekt u nas, który ma wejść za jakiś czas, czyli program Orka i wybór łodzi podwodnej, tak? Okrętów. 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 Ja jestem lajkiem, ja mogę mówić co chcę. Wy to musicie poprawiać. Ja jestem od Excela. <głos> więc, więc wy tam karabiny, czołgi i tak dalej dzielimy się i ja nigdy nie uważałem siebie za jakiegoś znawcę od wojska i cały czas to powtarzam. Dobrze, wężykiem Jasiu, wężykiem. Wężykiem Jasiu, wężykiem, więc e, co może Korea dać nam, e, jeżeli chodzi o okręty? Jeżeli chodzi o okręty podwodne, e, do postępowania zgłosiły się dwie, kore- dwie koreańskie firmy, to jest Hyundai Heavy Industries oraz Hauna, o, o, Hauna Ocean. I, 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 też, I też od razu powiem, to, że zgłosiło się tyle i tyle firm, to nie oznacza, że te wszystkie firmy zgłaszają, zgłaszają swój projekt do postępowania przed, przed, przedargowego. Bo, bo te firmy równie dobrze mogą zaproponować zupełnie 
co innego do, do tych okrętów, jak na przykład systemy walki, systemy elektroniczne, systemy sonorowe i tak dalej. Ale wracając, co koreańskie, co Korea może nam zaproponować? Bardzo dużo się mówi o okręcie KSS-3 typu do, Dosan Ach Shanghu. Jakby nasza marynarka myślę, że byłaby tym najbardziej zainteresowana. Z tego co pamiętam, to, to, je, to on jest pochodną niemieckiego okrętu typ 214. Jakoś tak. I, i, z, tego, i, z, i z tego co się, co się niedawno dowiedziałem, kor, 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 chyba, to, to był chyba właśnie koreański Hyundai, on ma współpracę z brytyjskim Berkokiem. Współpraca tyczy się, się przede wszystkim przetargu na okręty podwodne dla, Kanad, dla Kanadyjczyków, bo Kanadyjczycy też mają zamiar wymienić, wymienić swoją flotę okrętów podwodnych. I to jest o tyle ciekawe, że Berkok jest, jest, jest dostarczycielem głównego projektu Miecznik. dla miecznika, a roku 140. Czyli a dobrze więc... rozumiem, że może być taka kooperacja angielsko-polsko-koreańska? Teoretycznie możliwe. Słuchaj, chodzi o to, że do wstępnych konsultacji rynkowych zgłosiło się w sumie 11 podmiotów. Z tego nie wszystkie są bezpośrednio stoczniami, bo w chwili obecnej know-how do budowania okrętów podwodnych nie jest tak rozrzucony po świecie intensywnie, mm -hmm. więc wśród tych firm tylko część to są stocznie, tak jak niemieckie, Tysen, mm. prawda, Maritime Systems. Tysen Marine, Tysen Marine Group Systems. No, no, to plus ci, którzy produkują francuską skorpenę. Do tego, tak, Koreańczycy, do tego Właśnie Brytyjczycy, pomimo tego, że produkują już od dawna tylko okręty nuklearne, ale mają robić właśnie dla Kanady, więc wyciągnęli z szuflady swoje stare projekty. Są też Szwedzi z Saba, więc jest w kim wybierać. Ale to Nawet chodzi o Europę, śmieją, a na świecie jeszcze... Są... Japonia robi, mhm. Chiny robią. Japonia, okay. Turcja, ale, tu, ale Turcja robi chyba tylko... Do, do wyporności 500, 700, 750 ton, czyli to są bardzo małe i lekkie okręty. Do tego Włosi u siebie klepali też niemieckie. Mhm. I jeszcze Korea Północna produkuje takie rzeczy sama. Ale to jakiś zbeczek powinien, czy coś takiego? Nie, potrafią odpalać, potrafią odpalać pociski nukle rakietowe A, spod no to... lustra wody już. U, no no i nawet Iran produkuje małe okręty podwodne. I jeszcze Hiszpania. Hisz, hi, hi, hiszpański projekt S80 teraz plus. To jest który, pochodna francuskiego. Tak, on miał bardzo duże perturbacje. Tak, bo oni go wydłużyli. Tak, tak, Amerykanie musieli im, im pomagać chyba z tego, co wiem, z układem, hy, z układem hy, hydraulicznym, jeżeli dobrze pamiętam. I Korea właśnie nie uważam, że przez to, że ma tą właśnie współpracę z Bebkokiem, mo może stać się pewnego rodzaju czarnym koniem. Dodatkowo Koreańczycy nam pro proponują okręt długodystansowy oraz chyba tylko właśnie Koreańczycy, Francuzi oraz Hiszpanie mają okręty, które mają możliwość wystrzeliwania, wystrzeliwania pocisków manewrujących z podwody. A jeżeli dobrze pamiętam, minister Błaszczak na Defense 24 Day zaznaczył to dosyć mocno, że w wymaganiach będzie, żeby te, żeby te okręty miały możliwość, miały możliwość rażenia w głębi lądu. I to jest temat sprzed lat znany pod nazwą Polskie Kły, hmm. jeśli o to chodzi. I o to się rozbijało wielokrotnie yy, poprzednie próby rozpisania przetargu na okręty podwodne, bo do, do końca nie można było sobie tego wyjaśnić, czy to mają być te pociski manewrujące do odpalania, czy też nie i w jaki sposób. A powiedzcie mi, panowie, e, tak się zastanawiam, e, bo... Jakiś czas temu było mówione, że nie potrzebujemy okrętów podwodnych i, i tak dalej, że Bałtyk jest za płytki, 
A teraz mamy te gazociągi, internet pod nie i tak dalej. Czy to coś zmienia, jeżeli mielibyśmy? Ja nie jestem marynarzem, nie jestem dokładnie też podwodniakiem, ale mhm. moja znajomość akwenu bałtyckiego mówi o tym, że pomimo niższego zasolenia i niezbyt dużej głębokości jest to bardzo trudny akwen do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych ze względu na duże rozwarstwienia termiczne, czyli te termokliny oraz warunki, gdzie jest na tych płyciznach tak dużo wraków różnego rodzaju, że też umożliwiają one zwiększenie prawdopodobieństwa ukrycia się przez tego typu jednostki. I skoro czyli to Rosjanie... przypomina troszeczkę taki garaż wielkościowy, tylko że zasypany różnymi szpargałami, że można się gdzieś poprze, prze, przechować tu tak w ten sposób. Po części, ale pamiętaj, że począwszy patrząc od Niemców, oni robią zawsze dwa rodzaje okrętów. Te na Bałtyk oraz inne dla innych, chyba że chcą takie o parametrach bałtyckich. Więc na Bałtyk są mniejsze te okręty o mniejszej wyporności, ale bynajmniej nie odbiera to im nic, jeśli chodzi o zdolności. Teraz dochodzi jeszcze to, by oprócz tego, bo one mają napęd diesel elektryczny, to żeby zwiększyć te zdolności oddziaływania, chodzi o wprowadzenie jeszcze systemu niezależnego od powietrza, czyli takiego, który umożliwia korzystanie z silników diesla pod powierzchnią bez wynurzania się albo da taką pojemność baterią, by były one w stanie odpowiednio długo umożliwić przebywanie pod wodą. A to długo, to mówimy o tygodniach bez wynurzania się. Tak, i ja tylko jeszcze dodam, że Bałtyk ma dosyć specyficzną rzeźbę, rzeźbę dna i przez to też są dosyć trudno, dosyć trudno wykrywalne, bo po prostu łatwo się tam schować. Ponadto okręty podwodne to jest też swego rodzaju game changer, ponieważ gdyby Ukraina posiadała dwa, no góra trzy okręty podwodne, Rosjanie na pewno by sobie tak nie chasali pięknie po Morzu Czarnym, ponieważ okręty podwodne jest naprawdę ciężko wykryć. Ciężko wykryć jeden okręt na takiej wielkiej tafli wody. Tak, oczywiście w cudzysłowie wielkiej takiej tafli wody. I Bałtyk ma też tu do siebie właśnie to, co właśnie powiedział pan kapitan, że tam poziom właśnie tego zasolenia oraz też samo, samo wzburzenie nie, nie może powoduje to, że okręty podwodne nie mają właśnie tą przewagę i to są swego rodzaju ciśni zabójcy. Oprócz tego dodajmy jeszcze jedną rzecz. Rosjanie, którzy znają Bałtyk od strony podwodnej całkiem dobrze, postanowili zwiększyć swój nie wiem, czy to jeszcze dywizją, czy już brygadę okrętów podwodnych, do pięciu jednostek w najbliższym czasie na Bałtyku, bo tylko w tym upatrują szans na wyrównanie potencjałów względem połączonych flot NATO na Bałtyku. Tak. Rosjanie ostatnio prowadzili dosyć intensywne ćwiczenia na Bałtyku, tak mocne, że aż prezydent Duda musiał, z tego co wiemy, właśnie zawrócić swój samolot. Rosjanie tym samym chcą dać pewien pokaz siły swój. A i to nie, też, było, i nie, poka- nie chodziło o tajfun jakiś? Ja coś czytałem? Chyba, nie wiem, że że ja czytałem, że czy, tutaj, tutaj od razu z, mówię, że mogę, się, że mogę się mylić, ale ja coś, coś właśnie czytałem, że ze względów bezpieczeństwa. Ja tak, to, przy, to, to przy, przynajmniej zrozumiałem, oczywiście mogę się mylić, jeżeli się mylę, to, to proszę o poprawkę. Jednak... Gdzieś, gdzieś mi było, że tak, bezpieczeństwo, ale że jak, jak, jakieś warunki pogodowe były, ale to nie, nie, no ale może, może źle doczytać. Dobrze, nie wiem, nie wiem jeżeli, znaczy, tajfun jeżeli ja właśnie mylę... w okolicach Azji Południowo-Wschodniej teraz robił duże niepokoje, więc całkiem możliwe, że jeżeli miał lecieć tam, no to jak najbardziej tak. Nawet nasze portale turystyczne pokazywały to, że ktoś wylądował jednego dnia i od razu musiał uciekać, 
od ze strefy przybrzeżnej, przy plażach, bo tajfun nadciągał. Mm-hmm. A Maciek, teraz tak, jeżeli chodzi o sprzęt postsowiecki, ty mówiłeś coś ostatnio, że jest tak jakby drugie odkurzanie i sprawdzanie i weryfikowanie. O co nie, chodzi? post zimnowojenny, a nie post A, tak, tak, tak. Więc tak, post zimnowojenny to oznacza, że kraje, zwłaszcza tak zwane kraje Beneluxu oraz mhm. Włochy, które były dużymi użytkownikami sprzętu produkcji niemieckiej albo też u siebie produkowały na licencji, na przykład czołgi Leopard 1 wysokich wersji, wielokrotnie sprzedawały firmom cywilnym po to, by same nie robić utylizacji tego sprzętu, tenże sprzęt i tu przykładem jest pewna firma z Belgii, chyba OIP się nazywa, i w tym momencie była ostatnio nowinka, że 50 czołgów Leopard 1 A5 Belgia zostało przez kogoś nieujawnionego zakupione. No już teraz wszystko wiadomo, że wykupił to Rhein Metal. No właśnie chciałem powiedzieć, że ja widziałem, że ktoś już się tak okazał, że, że już nie jest tajemniczym klientem. Tak, już nie jest tajemniczym klientem i już wiadomo, że te czołgi mają trafić po y, szybkim remoncie i pod, podobno jakiejś modernizacji, która na razie jest... Y, tajemnicą, czy to będzie tylko wzmocnienie pancerza, czy dołożenie tego, co się da z czołgów poziomu Leopard 2 a jeśli chodzi o optoelektronikę, czy też jeszcze coś, coś innego i że mają jak najszybciej trafić na Ukrainę. Jak najszybciej, czyli zakładam, że około 6 miesięcy. Okej. Okay. No to, to by było. Więc z jednej strony taki, fajnie, ale ten przegląd, ale taki tak przegląd też we Włoszech. nie robi wrażenia. Nie, nie robi wrażenia, ale może to też ruszyć te włoskie składy, o których kiedyś w pewnej bazie opowiadałem. Tam jest prawie 3000 jednostek sprzętu różnego rodzaju. Mhm. Ale to nie I... będzie tak na takiej zasadzie, co opowiadaliśmy o tej rosyjskiej bazie, co tam się mało co nadaje do użytkowania? To stoi w bazach prywatnych po to, mhm. żeby to móc sprzedać. A, ok, czyli będzie na pewno w lepiej lepszej zadbane. kondycji. Mhm. Tak, w lepszej kondycji. No tak, no tak, okej. A jeszcze mówiłeś coś o o nalepce w Krakowie pod tytułem Jesteśmy tu. Dokładnie. W Krakowie Krakowie pojawiły się, czy to w środkach komunikacji miejskiej, czy na przystankach, naklejki sygnowane logiem grupy Wagnera z dopiskiem Jesteśmy tu. Bardzo tani sposób tego, by próbować wygenerować panikę w Polsce. No, Tą panikę generują nasze władze, korzystając na niej od momentu, zwłaszcza gdy ogłoszono termin wyborów na 25 października i kampania będzie dosyć krótka, bo 60 kilkudniowa, więc musi być intensywna. I to pokazuje, jak bardzo możemy być wrażliwi i podatni jako społeczeństwo na tego typu tanie chwyty, a skuteczne. No okej, okay, ale... Przepraszam, jest opcja, że ktoś sobie robi po prostu jaja? Jest taka opcja, że ktoś sobie robi że wiesz, jaja. Że wydrukujesz sobie, jesteśmy tu w jakiejś drukarni i banda 17-latków wpadła na głupi pomysł i coś takiego robi? No to powiem Ci w tym momencie tak, drukarnia, która takie coś zrobiła, powinna z chwilą, kiedy ma takie Ale zamówienie. Ale to w domu możesz kupić sobie, wiesz, papier do naklejania. No dobrze, wypadasz, możesz sobie nie? też kupić, jeżeli ktoś to zrobił w domu, ok, Ale jeżeli ktoś miał możliwość przyjęcia zamówienia na coś takiego, to powinien natychmiast to zgłosić. Przecież wiadomo, jaka psychoza jest, próba budowania psychozy i yy, Ale kwestia odpowiedzi- podstawowej odpowiedzialności. Ja, ja, ci powiem tak, ja ci powiem tak, ja widzę takie czasem wlepki jakichś drużyn piłkarskich i wiesz, i no. one mają takie różne znaczki. Myślisz, że ktoś się przygląda temu, wiesz, że bierze to jakaś baba, wrzuca na ploter i... i to były tak. takie większe te naklejeczki, wiesz, to Aha. nie takie te 3 na 3 centymetry, mhm. te wlepki, tylko <śmiech> wyglądało to jak 10 na 10 centymetrów. Okej, okay, okej. Okay. A to już się da zauważyć. No dobra, dobra. Ale co? Spokój. Oby. Oby spokój. I pamiętajmy, że z Białorusi Wagnerowcy ruszają się na tą Afrykę. Mali, Burkina Faso ich bardzo potrzebuje. Niger chyba też. A w tym Nigrze można też przeczytać ostatnie materiały chociażby Mateusza Ducha w tym zakresie no idzie 
w jakim stopniu zbliża się to wszystko bardziej w kierunku możliwej interwencji krajów ekowasu. Ktoś wrzucił przed chwilą u nas na tym, nie wiem, bo nie sprawdzam, bo nagrywam, że, no ja że się coś zaczyna tam, ale nie wiem, czy to nie plotka była. Czy w NIG, że coś tam jakaś osoba pisała, że jeżeli wejdą wojska na teren nig to partyzanci zabiją tego prezydenta, to, który coś został nazywa. opalony, tak, ale to... Tak, to, to, z, z, to, tylko, to tylko, jak... tylko to mi się udało wy, wychwycić. Tak, ale to tutaj w komentarzach to nigdy nie, nie jesteśmy pewni, nie? To, to trzeba tak, w międzyczasie tak, tak. był tam przecież też zastępca doradcy yy, prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego mhm. yy, na rozmowach. Nie wiemy, jak się te rozmowy tam potoczyły, ale wiadomo jest na pewno jedno, że o ile sam sam fakt zorganizowania tego puczu w Nigrze pewnie nie był dziełem rosyjskim, o tyle z chwilą, kiedy on się dokonał, to puczyści ruszyli od razu wszystkie możliwe kanały komunikacji z Rosją, aby zyskać jej wsparcie, przychylność w każdym możliwym względzie i dlatego jest ta współpraca z tymi dwoma sąsiednimi krajami, które już wcześniej podziękowały za współpracę z krajami Europy Zachodniej. Francuzi to lubią. Francuzi to lubią. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Słuchajcie, ja mam dla Was taką informację z pogranicza ekonomii i... Tak, o ekonomii się musimy w końcu dzisiaj już przesuwać. Tak, tak, tak. Ale i obronności. Pojawił się taki artykuł, ja go sobie streściłem i, i prze, prze, prze ćwiczyłem. Rosyjski sektor obronny został zmuszony, by powrócić do wykorzystywania technologii produkcyjnej radzieckich rakiet, ponieważ system umożliwiający obejście sankcji na zakup, na zakup mikrochipów zaczął tracić na skuteczności. I tak donoszą pracownicy BBC. Import. No. W tym samym czasie mamy dwie przeciwstawne, dwa przeciwstawne strumienie informacji. Okej. Okay. Tu leci, poradzili sobie z techniką, z optyką, z elektroniką, więcej sprzętu jedzie, aczkolwiek z tym poleciał film sprzed chyba kurde sześciu tygodni z tym transportem czołgów jadących gdzieś w siną dal. Brazylijska pani domu udostępniła go, tak. I, Ale to był tak. stary film. To, tak. Dokładnie, to był stary, sprzed sześciu tak, chyba tygodni, tak, tak. czy jakoś tak. Ale znaczy generalnie... jeszcze starszy. No, czy nawet jeszcze, ale generalnie mówi się, Rosjanie próbują wepchnąć informację, że się to udaje. Słuchajcie, bo to Amerykanie, tak. przycina, mhm. Amerykanie wydają fatwę, można powiedzieć, swojemu przemysłowi, og, nakaz ograniczenia inwestycji w elektronikę w Chinach, tak? Jednocześnie są cały czas problemy z tym, że chińskie i nawet południowo-koreańskie firmy różnego rodzaju dual use komponenty elektroniczne sprzedawały. 75% leci przez Chiny i Hongkong do Rosji. W sensie 75% tego, co kupuje Rosja, a pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, leci przez Chiny i Rosji. Tak, tak wyglądało w tym raporcie. Leciało. A teraz, teraz BBC mówi, że przycinanie. udaje się to przycinać i powiem Ci szczerze... To, to już jest przycięte kilka miesięcy i teraz dopiero widać efekt tego. I my jesteśmy zawsze przesunięci gdzieś tak o kwartał z tymi informacjami między tym, co się dzieje, a tym, co nam podają. Więc tak naprawdę... A to może, słuchajcie, jak będzie 500 łapek, to się wypowiem. <śmiech> <śmiech> Bo mam chyba najświeższe informacje z Was wszystkich. Okej, okay, no to wydaje. zobaczymy. To dobrze. Więc kibicujemy, ale chodzi o lajki tylko na Kremlince czy łącznie, bo łącznie już pewnie jest 500. No właśnie. Nie, tylko na Kremlince. E, u kapitana to jak będziecie lajkować, to będą informacje wojskowe. A to ci powiem, że cię mogę zaskoczyć, bo nie tylko. E, Albo dobra. będą te stare ekonomiczne. Dobra, słuchajcie I tu dalej. Tu się też mylisz. Słuchajcie dalej. Ben Higgen Stock, ekonomista z kioskiej szkoły handlowej, sugeruje, aby nie angażować się w niekończącą się grę z pośrednikami i opracować czarną listę podejrzanych dostawców. I to wydaje się dosyć rozsądne, namierzyć pośredników, bo oni będą zmieniać po prostu źródła i, i, i kierunki przesyłu i po prostu uderzyć w tych pośredników, stworzyć czarną listę, i nie grać sobie, wiecie, w tę te, te bawkę, że jak tu zamkniemy, no to to poleci tam i tak dalej, tylko po prostu namierzyć ludzi, którzy się zajmują 
tym i stworzyć czarną listę tych ludzi i ich gonić. Co sądzicie? Wiesz, podchodzić do tematu trzeba łapek. od każdej Chciałem strony. Powiedzieć. To jest Piotr, Piotr, Pawle mów. I, I mogę w końcu mówić, słuchajcie. E, zawsze można zrobić o, tak? O, I teraz już mamy spokój na 20 minut. E, sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy różne informacje, które do nas dobiegają i one są sprzeczne z różnych powodów. Dlaczego? Dlatego, że każdy ma pewien inny interes. Pojawił się jakiś czas temu taki dosyć, kilka nawet, dosyć dużych raportów ukraińskich, w jaki sposób, i o tym chciałem też mówić w najbliższą sobotę, jeżeli mi zdrowie pozwoli, jak nie, to może za tydzień zobaczymy, bo zebrałem dosyć dużo informacji, w jaki sposób Rosjanie właśnie obchodzą sankcje, szczególnie jeżeli chodzi o mikroelektronikę i podzespoły wojskowe. I obecnie to wyglądało w 2022 roku, że Rosjanom dosyć sprawnie udawało się te sankcje obchodzić. Ale jak zawsze jest pewien koszt. Tak, Tym kosztem były ceny. Te ceny, za które na samym początku, nawet jak rozmawiałem z takim znajomym, który pracował tam w Rosji, no on mówił, że wszystko ściągają, natomiast jak, jak, że nie ma żadnych takich problemów, oni głównie tam przez Chiny, tak jak ty mówiłeś, tak, przez, bardzo dużo przez Hongkong szło, przez Singapur też szło i on mówił, że w którymś momencie zaczął się problem, bo zaczęły się opóźnienia wiesz, w dostawach, to jest raz, drugi raz ceny poszły strasznie w górę, no bo ten biznes zaczął się coraz bardziej robić ryzykowny, no i mówi się o tym, że spora część podzespołów tam się różnie podaje, tak? Jest tak 3, 4, 5 nawet razy droższa niż jakby to kupowała powiedzmy zachodnia firma. I tu mamy już, no ale sobie... mamy o 2022, że trzeba było 4, tak. 5 razy zapłacić. Tak, Mówimy 2020, o zeszłym roku. Z, zeszły rok, tak? tak? Natomiast w tym roku jest zasadnicza zmiana. Dlaczego? Dlatego, że Departament Sprawiedliwości zajął się sankcjami, już nie Departament Stanu, o czym wielokrotnie mówiliśmy. To jest różnica. I zaczyna się współpraca, o tym Ukraińcy nie, nie informują szeroko, natomiast no Zaczyna się współpraca również z, Ukraiń... z ukraińskim instytutem tym kijowskim, jak i również z ukraińskim rządem na temat informacji, które oni posiadają, na temat łamania sankcji, szczególnie tych wojskowych. No i jest stworzona, znaczy jest stworzona taka lista różnego rodzaju podmiotów. No i ten rok 2023 jest takim rokiem, gdzie tutaj Amerykanie przede wszystkim bardzo aktywnie działają. Jaki mamy efekt? No efekt nie jest taki, że te podzespoły nie trafiają do Rosji, natomiast znowuż mamy wzrost cen, no bo okazuje się, że sporo pośredników jest gdzieś przyblokowanych, trzeba to przez następne firmy pośredniczące, robi się taki troszeczkę też łańcuszek, tak, firm, które gdzieś tam w tym wszystkim pośredniczą. Tu mówisz, że dużo idzie przez Chiny, Hongkong, Turcję, teraz się to zmienia, coraz więcej idzie przez Azję Centralną, tam wcześniej szło, ale nie aż takiej ilości. No i Amerykanie znowuż uderzają, tak, to co Kirgistan mówili, teraz Kirgistan. uderzyli. Tak, no to nie jest jak gdyby przypadek, bo tam też chodzi właśnie mm, głównie o różnego rodzaju firmy, które są zarejestrowane, które, tak, jest uderzany, uderzenie duże w Emiraty Arabskie mm, i firmy. Co, no znowuż, jaki będzie efekt? No efekt jest taki, że Rosjanom się wydłużają te czasy dostaw i, wydu- i zwiększają się ceny. No i Pewnie ceny dolara, nie będzie... za które muszą płacić w rublach, który się osłabia, nie? Tak, i jeszcze dodatkowy element, o którym nie mówiliśmy i to bardzo uderza obecnie w reżim. Oni bardzo dużo wydają na te komponenty i na wojsko. Mówi się o tym, że już 37 ponad procent budżetu jest dedykowane na przemysł zbrojeniowy, obronny, tak oni to nazywają. I teraz jest problem, bo przez to, że z jednej strony budżet ratuje się tym słabym rublem i eksporterzy też się ratują, natomiast to jest bardzo duże uderzenie w przemysł zbrojeniowy. No bo jak mieli te ceny powiedzmy 4-5 razy, teraz jeszcze plus, no i teraz doliczcie sobie od tych czterokrotnie wyższych cen, 
70%, nie? No to zaczyna się robić już no, strasznie drogi biznes, sprowadzanie czegokolwiek do Rosji, szczególnie tego, co jest objęte sankcjami i bardzo dochodowy. O tym też sobie musimy powiedzieć, a więc na pewno będą firmy, które będą szmuglować. To wydaje się, że jest bardziej dochodowy biznes niż, nie wiem, szmugiel narkotyków w tym momencie. Tak? Właśnie ja chciałem zapytać, bo prawdopodobnie hmm. ludzie, którzy zajmują się wiesz, szmuglem kokainy czy, czy czegoś takiego, tak, no. w tym momencie mogą przewozić mikroczypy, bo to w sumie może nawet jest mniejsze pudełko czy mniejszy transport. Tak, i większość będzie przez Azję Centralną. Dlaczego? Dlatego, że tam, no powiedzmy, ci celnicy po obu stronach są opłacani przez już istniejące mafie. Mhm. A więc to jest tylko dorzucenie kolejnego, wiesz, bardzo intratnego biznesu. A więc jeżeli ktoś twierdzi, że Rosjanie nie będą obchodzić sankcji, będą, no nie ma takiej możliwości. Nie ma chyba żadnego kraju, który, w którym te sankcje są stuprocentowe. Natomiast, i to jest największe uderzenie, koszt wojny dla Rosji no, robi się gigantyczny. I tym się bardzo martwią właśnie rosyjscy ekonomiści. Jeżeli teraz rubel będzie się nadal tak osłabiał, no to dojdziemy do jakiejś takiej paranoicznej liczby, że, że rosyjski rząd będzie wydawał ponad połowę swojego budżetu na wojsko. No to wiesz, tak. no... W tym momencie już wydaje 37% budżetu. I ja mam dla Was taką informację, bo, bo nie wszyscy mogą wiedzieć. Natomiast minister spraw wewnętrznych koło Kolcew ogłasza krytyczny brak personelu w rosyjskiej policji. Ostrzegł, że w lipcu opuściło szeregi organów ścigania co najmniej 5 tysięcy pracowników. Niedobór personelu osiągnął stan krytyczny. Minister zaapelował do lokalnych władz o podjęcie działań mających na celu minimalizację ryzyka wynikającego z tej sytuacji. Wyobraźcie sobie, mamy rosnące wiecie, firmy, które nie wiem, szmuglują, rosnący przemyt, gdzieś tam przestępczość będzie rosła, a jest problem z policjantami. I mimo trudności kadrowych minister zaznaczył konieczność spełniania oczekiwań społeczeństwa w zakresie ochrony praw i wolności. Na, sami wiecie jak, jak wyglądają te filmiki z żołnierzami, którzy wracają z wojny, nie? jakie to są brutalne filmy i, i jak coraz więcej mamy takich sytuacji, że naprawdę to wygląda nieciekawie. Ale mam też ciekawostkę, bo Mieliśmy informację jakiś czas temu, że w rosyjskich e, służbach podlegających MSW na rok 2023 pracuje łącznie 922 tysiące osób I, i to jest prawie milion osób i ja sobie wziąłem to, przeliczyłem, że to daje sześciu e, nie wiem, policjantów e, czy, czy innych służb na każde tysiąc osób w Rosji a w Polsce mamy niecałych dwóch, jak sobie to poprzeliczałem, więc mimo, że, że tych policjantów i tak dalej, oficerów jakiejś służb bezpieczeństwa zaczyna brakować, to ich jest i tak trzy, czterokrotnie więcej niż w Polsce, więc tam jest dostatecznie dużo ludzi, żeby trzymali jeszcze ten reżim, co sądzicie? Ja myślę, że jest proste wytłumaczenie. Mogę jeszcze raz puścić ten filmik, co na początku, wiesz. Ten z granatem, tak, tak, tak. tak. No jeżeli mamy takie sytuacje, że no jednak w Warszawie od chyba lat 90. nie mieliśmy sytuacji, że... A jeżeli spojrzymy, ja przygotowuję bardzo często te wtorkowe materiały, to mhm. tam kroniki, że ktoś kogoś zabił, ktoś kogoś postrzelił, jakieś porachunki mafijne, no to mamy że tak powiem, no cały szpalt gazet. No i teraz to, co się dzieje w Moskwie, w Petersburgu, ci weterani, którzy wracają, którzy nie mają co ze sobą zrobić, którzy napadają na sklepy, na ludzi. No i przede wszystkim no, rosnąca, rosnące struktury mafijne. Mówiliśmy o tych procesorach. No tutaj jest ten, ten, ten biznes jak najbardziej. Natomiast no, największy biznes w Rosji obecnie toczy się na dwóch rzeczach. Przemycie podróbek. Mówiliśmy o tym, że próbują podrabianą kolę nawet sprzedawać i napoje gazowane. To jest jak szokujące. I produkcji nielegalnego alkoholu i przemycie tego alkoholu. 
W Rosji dzieje się to, co było w latach 20. 30. w Stanach Zjednoczonych. Powstają olbrzymie fortuny a... i to głównie, to jest bardzo ciekawe. Coś ale Al Capone, bardzo... taki ruski będzie? No właśnie takie bardziej, nie wiem jak to nazwać. Taki western tak nas na tam wschodzie? Zbanowali. No takie Kadyrow bis, nie? No większość, mhm. większość tych... No i, i tu jest też jak gdyby problem, bo większość tych fortun to są fortuny z, z tych regionów południowych, bo tam się wytwarza, tam są gorzelnie, tam leci przemyt, tam mhm. wiesz, no nie chcę jak gdyby wskazywać konkretnych nacji, no ale no to są konkretne nacje, w których to się dosyć mocno rozwija. Oczywiście też są Rosjanie, tak, którzy też mają jakieś swoje gangi i, i, i żeby ktoś dobrze zrozumiał, to nie tylko tak, że te narody kaukaskie a, w tym uczestniczą. Natomiast ale... no, wydaje się, że... Dlaczego? Dlatego, że mamy te regiony, tam wielokrotnie o tym mówiłem i pisałem, tam policja nie wejdzie ci, ci po prostu nie wiedzie ci. To jest trochę tak jak, nie wiem, w Szwecji nie wejdzie niektóre regiony, bo się boi, no to tam jest gorzej, tak? No jeżeli by policjanci, ci miejscowi gdzieś tam... Znaczy ci miejscowi, no to są miejscowi, tak? Ale powiedzmy federalni próbowali gdzieś wjechać, no to chyba bez wojska jakiegoś wsparcia, no to by się nie obyło. No nie ma takiej możliwości na tym. Okej, okay, ale to oznacza, że sytuacja będzie się z roku na rok coraz bardziej pogarszała, bo te... Z miesiąca na miesiąc. Bo te gangi rosną z miesiąca na miesiąc w siłę. Broń, kasa i ludzie. Maćku? Musisz sobie włączyć głos, bo jesteś wyciszony. To już tak może zostać, to może teraz Bartek powie coś. Chciałabyś. I to, to by tłumaczyło, Chciałem. dlaczego Rozgwardia przejmuje obec, przejęła obecnie ciężkie uzbrojenie całe od yy, Wagnerowców i pojawiły się zmiany w prawie, które dopuszczają użytkowanie przez Rozgwardię ciężkiego uzbrojenia. Dlatego pododdział anty... Składa. Pododdział kontr, bo to jest taka właśnie nazwa, pododdział kontrterrorystyczny na poszczególnych szczeblach w Rosji może mieć na wyposażeniu nawet czołg typu T-72, jeśli będzie trzeba. Okej, okay. no dobra, ale mamy tak, powiedzmy... I, mhm. Wiesz co Mateusz, jeszcze jest druga rzecz, bo tam się zaczęło bardzo dziwnie tworzyć, zresztą o tym mówiliśmy z kapitanem wielokrotnie, kapitan mhm. może potwierdzić, tworzą się te paramilitarne jednostki, bo my się tam skupialiśmy wokół Wagnera, natomiast no teraz tych paramilitarnych no to jest jakoś mnóstwo. Mamy teraz tak, było, wiesz, rozgwardia, która ma ciężki sprzęt, jakieś, no nie wiem, ile mówisz? 50 coś gdzieś mi się obiło. Nie, uszy. mniej, mniej, mniej. mniej, tych, mniej. Tych od tych oligarków? Coś mi się kojarzy, że koło 50, tylko są A, mniejsze. 50 coś, tak. to więcej. To już więcej nawet. Okay. Natomiast no i to jest ciekawe, bo teraz o powiedzmy większość tych jednostek walczy na froncie lub wspiera gdzieś na drugiej linii. Mhm. Natomiast wiesz, bardzo ciekawe będzie, co się z nimi stanie, jak zostaną wykorzystani po wojnie. Bo nie mhm. sądzę, żeby się dali tak łatwo rozbroić, no bo to jednak będzie stanowiło dosyć poważną siłę. Zresztą co ci ludzie mają robić? Nie? Jak oni no tylko, tak. powiedzmy a potrafią, a nie są w tych, do końca w tych strukturach wojskowych, tak? Albo są, a jeżeli już podlegają, no to jednak podlegają jako takie wojsko troszeczkę najemnicze, nie? Mhm. No, ja bym, wiecie co, powiedział jeszcze jedną rzecz z tych militariów na koniec, oddając się całkowicie już w tematy bardziej ekonomiczne z waszym głównie udziałem, chłopaki. Otóż wielki filozof, myśliciel wręcz, rosyjski wicepremier powiedział coś, czego nigdy w historii jeszcze nie było. Otóż on wstał, był głupio i powiedział rzecz następującą, bo NATO to opracowuje plan użycia broni nuklearnej przeciwko Rosji. I no nie wiem, jak można takie coś pójść i powiedzieć po kilkudziesięciu latach, od kiedy broń nuklearna jest na uzbrojeniu amerykańskim, potem brytyjskim, francuskim, bo przecież do jasnej, ciasnej, od kiedy ta broń była, od razu były plany użycia tej broni, czy to w wariancie ofensywnym, czy nega, ne, defensywnym, na potrzeby danego kraju, a potem również sojuszu. Więc odkrycie y, większe niż kurde y, al, alfabetu w Rosji, że takie coś jest przez NATO robione. Przecież takie coś od zawsze było, 
Scenariusze różnych rzeczy są. Przypomnę też pewnemu doktorowi, który uczynił wycieczkę pod adresem nie tylko moim, ale innych, że jest takie coś jak zarządzanie scenariuszowe. Sugerowałbym, żeby zgłębił co nieco odrobiny wiedzy, które są poza jego zasięgiem jak na razie w tym zakresie. I takie rzeczy się szykuje i są różne plany i tak Amerykanie uwielbiają tak zwane playbooki i to wszystko jest. A teraz wychodzi i na potrzeby wewnętrzne oczywiście wychodzi i wciska taką ciemnotę ruskiemu ludowi, taki wicepremier w sytuacji, kiedy to oni co chwilę przypominają o tym, że oni będą chcieli użyć, są gotowi, jeżeli tylko się poczują zagrożeni, czyli w sumie to za chwilę takowej broni. To ciekawe z tym doktorem, mógłbyś to rozwinąć jakoś szerzej? Ja, ja mam, ja mam tylko dwa, dwa słowa. Chcesz mnie podpuścić? Ja mam dwa słowa, fame MMA. Fame, no myślę, co prawda nie twoja waga, ale jakbym miał stawiać, nie, chłopaki. to na kolegę bym postawił, to wiadomo. Ujmę to no w ten i sposób. myślę, że bym wygrał też. Tak. Chłopaki, ujmę to w ten sposób. Pewniak co ja mam robić z człowiekiem, który nie odróżnia pojęcia amerykańskiego uderzenia w daszek od salutowania, bo on na przykład potrafi na filmie wykonać gest polskiego oddawania honorów, czyli salutowania do pustej głowy, co w znacznej mierze definiuje tego człowieka i nie jest to moje powiedzenie, to jest typowe wojskowe powiedzenie o oddawaniu tego typu salutu do głowy. Co innego Amerykanie, którzy dłonią tak, w ten sposób robią, a to już nie jest salut tego Mam prośbę dla widzów, jakbyście chcieli zobaczyć taki pojedynek, a to piszcie w komentarze. Przysłowny. Ja, ja, ja mam polecenie, inny. ja mam ja mam ten, ja mam propozycję. Jak będzie te 100 tysięcy subów, ja to zorganizuję, subów. ja to zorganizuję, będą zapasy w kisielu. Obiecuję. Jakieś laski ściągniesz? Nie, ty z doktorem. Nie, ty. Ty. Ty, z doktorem. Ja, ty się w mojej roli nie stawiaj. Dobra, słuchajcie, ale tu poważne pytanie padło, więc troszeczkę zluzujmy, bo pytają się ludzie, czy w Rosji się podrabia wódkę. Ale to czekajcie, to czekajcie, to czekajcie, bo zanim zanim przejdziemy, bo Bartosz mi mówił, że on by musiał około pół do uciekać, więc jeżeli chcesz się pożegnać, to... Nie, to znaczy jeszcze, jeszcze trochę czasu mam. A, jak wódka, jak... no to znalazł się czas. No to ja, ja to rozumiem. Dobra, słuchajcie, odnośnie tej wódki. Jak, obecnie... jak, jak będę musiał uciekać, to, to dam znać. Obecnie ja, problem ale, ale jest, bardzo. jest taki duży, że co jakiś czas w dumie przedstawiane są różnego rodzaju projekty, jak walczyć właśnie z procederem, Podrabianej, podrabianego alkoholu, bo okazuje się, że... I o to pro... kto o to prosi? No prosi oczywiście lobby to alkoholowe, które produkuje legalnie, ponieważ no, ta podrabiany ten alkohol no, trafia do sklepów, a w wielu regionach no, nie jesteś w stanie bardzo często odróżnić jego, być może po jakimś tam smaku, natomiast po tych etykietach i tak dalej. Na pewno nie, no ale są tacy, którzy mówią, że nawet ten podrabiany czasami potrafi być lepszy. W każdym bądź razie problem jest duży i jeszcze co ciekawe, w Rosji w odróżnieniu na przykład od Polski nie barwi się alkoholu drzewnego oraz metylowego i o to również a cały czas producenci alkoholi domagają się, tak, żebyśmy mhm. plus jeszcze barwić, jest coś takiego w Rosji, słuchajcie, jak alkohol medyczny czyli tak zwany etanol medyczny i tam też jest taki pomysł, żeby go barwić, no ale okazuje się, że i to jest ciekawe, że ta mafia jest na tyle silna, że cały czas blokuje, tak? Cały czas te projekty gdzieś są zamrażane, wiesz? A więc to to też wygląda bardzo na ten moment dziwnie. Wiesz, to są potężne pieniądze, nie? To pewnie idą w setki milionów, czy nawet miliardów, nie wiem w jakiej Tak, bo o co chodzi, bo tam, wiesz, no masz coś takiego jak tak zwany etanol medyczny i, i był taki pomysł i taki projekt, żeby zmniejszyć liczbę, żebyś miał specjalną licencję, bo teraz z grubsza wygląda tak, że możesz sobie zarejestrować film, firmę, no mhm. i bez jakiejś licencji kupować sobie ten etanol medyczny, nie? Do różnych mhm. celów. Prywatna służba e... zdrowia. No tak, tak, no na przykład wiesz, no masz jakiś tam, e, wpiszesz sobie, że tam nie wiem, coś tam robisz na przykład. Serwis e, radiowo-telewizyjny do czyszczenia. Serwis, tego. myjesz, e, o, dla wojska myjesz jakieś tam, bo w wojsku też się używa, tak, w, chyba mhm. w czołgach, tak. Dobrze pamiętam, Maćku, przypomnij e, nie, mi. Przede wszystkim to w stacjach radiolokacyjnych, jako A, w, stacjach. w układach chłodzenia. 
A, no właśnie, więc widzisz, no, a więc sobie coś takiego wpiszesz, no i masz dostęp do tego. A ponieważ on nie jest ani barwiony, ani nie ma żadnego innego zapachu, czy coś, co by go odróżniało, no to wiesz, to jest bardzo często nawet używany, nie trzeba mieć specjalnej gorzelni, bo można zakupić ten etanol taniej, no i podrabiać sobie, tak? Czyli coś takiego jak powiedzmy, nie wiem, czy ktoś pamięta w latach 90 ten Spiritus Royal przywożony z Niemiec, nie? No to, to, to u nich to tak cały czas wygląda, nie? Hmm. Ja się nie wypowiem, no bo spójrzcie na moją twarz. Nie pamiętam. Za młody jesteś. Tak. <grym> za młody jesteś, tak. Za, za, za młody, za młody yy, Tu piszecie, że tak, alkohol medyczny nie jest w Polsce, tak, tylko że problem, znaczy inaczej, ten alkohol medyczny, który jest w Polsce, no, masz specjalne koncesje, tak? Jest, jest dosyć dużo ograniczeń w Rosji, tego nie ma. Możesz poprawić mnie, ale z tego co ja wiem, to tak wygląda. Mhm. Eee... No dobrze, możemy przejść do następnego tematu, Mateusz. Jasne, ja chciałem porozmawiać troszeczkę o tym yy, wykorzystaniu budżetu w 37%. Bo takie informacje do nas doszły i, i my często mówimy, że będą cięcia i będą cięcia, wiecie, o 3-5% i to jest takie nijakie, nie? Cyferki i po prostu nie ma, nie ma gdzieś tam punktu odniesienia. I tutaj na tym przykładzie policji, że, że zaczyna im brakować już nawet policjantów i że zwalnia się po prostu za dużo osób. Chciałbym, abyśmy sobie przedyskutowali ten y, temat, bo nie można mieć ponad jednej trzeciej wydatków na wojnę i próbować utrzymać 140 milionowy kraj na takiej samej zasadzie. Bartosz, coś chciałeś? Tak, ja mam pytanie. Ile Związek Radziecki w swoim piku zimnej wojny przeznaczył na wojsko około 45%? To pytanie do Maćka. Powiem Właśnie szczerze, tak. w, w obu rodzajach budżetu przyjmowało się, że mogło to sięgać nawet 30 i to zarżnęło ich, bo jeszcze często musieli to wymieniać na waluty wymienialne, żeby dostać pewne komponenty, przepłacając za nie nielegalnie. No to mamy tu to samo. Wtedy był tak zwany no. kokom, czyli ten system y, kontroli dostępu do technologii i produktów o którym teraz się mówi, że można by go przywrócić tak w ogóle jako system specjalistyczny, a nie tylko, że te sankcje bieżące. Więc to takie rzeczy, 30%, jeżeli kraj nie jest w stanie wojny jako takiej, to podcina wszystko. Podcinało to drugą Rzeczpospolitą, pamiętamy. Podcięło to Związek Radziecki. Podcina to w tej chwili również Rosję. Podcinało to też ekonomię Sadamowi Husejnowi w Iraku i w paru innych miejscach. Więc to jest są to pewne sprawdzony schemat i to jest ważne, żeby powiedzieć, bo mówimy o tych 37%, nie pokazując tego kontekstu, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Jeżeli oni osiągnęli taki próg, to naprawdę jest źle. To, Ale to ważne jest... słowa moje było. Bez wojny 30% zażynało. Jak jest mhm. wojna, następują zmiany prawne, obostrzenia i pewne inne rzeczy i w krajach, gdzie jest to autorytarne, to się to przesuwa w górę, ten próg bólu, który kraj i ekonomia jego jest w stanie wytrzymać. A kto jest w trakcie wojny? No w tym momencie masz rację, w Rosji jest w trakcie z operacji specjalnej. O, właśnie. Ale yy, ta... zmiany prawne robi idące w kierunku stanu wojny. Zresztą A to jest, czytając to jest jeden świeżo... Z... To jest jeden z no. największych błędów, tak, że nie tak. głosili wojny. Ale tak. czytając y, najświeższe, czy to y, właśnie RBK, czy Komersanta, czy Moscow Times, coraz częściej już jawnie jest pisane fakt wojny i to w końcu albo Kreml podejmie decyzję o skorzystaniu z tego, albo po prostu będzie to już... Y, jawnie wyśmiewane przez całe rosyjskie społeczeństwo, albo przynajmniej to, które ma dostęp do informacji innych niż tylko yy, Rosja numer jeden. Telewizji. A słuchajcie, czy, czy sytuacja, w której oni by próbowali wypowiedzieć wojnę w momencie, gdy trzeba ją powoli kończyć, nie będzie taką abstrakcją nadającą się na nasz wtorkowy program bardziej? Jak, jak to będzie odebrane, wiecie... Hmm. Na świecie. Czy to będzie troszeczkę, nie. że ojej, teraz się zacznie. 
Tak. tak? W niektórych myślisz, krajach myśl, może myślisz tak, że, to, tak. że to jeszcze zadziała? Tak. Kurczę, myślę, że, że zadziała. Wiesz co, myślę, że zadziała. Myślę, że to był błąd, że nie ogłosili z wielu względów, bo byłoby z wieloma rzeczami im łatwiej. Mhm. A, natomiast czy oni ogłoszą? Nie wiem, tak. No wiesz, tutaj pamiętasz, wielokrotnie mówiliśmy, tak. Ja walczyłem z tym mitem chyba od ponad roku, że Rosji nie stać na prowadzenie długoletniej wojny. Dlaczego? No dlatego, że do prowadzenia mhm. wojny są potrzebne pieniądze. I widzimy właśnie teraz, no jeżeli wydajesz 37%, a w cash flow wydajesz ponad 50%, no bo musisz zrobić te zaliczki, to jest przelać te ważne, pieniądze. No właśnie. Nie, no dobra, wydrukujesz, no bo następną rzecz, jaką mamy teraz, no to co oni zro- yy, zrobili, tak? O tym będzie. Była dzisiaj mowa w cepie, tak? Zwiększyli czterokrotnie ilość gotówki na rynku, tak? I zarówno obywatele mają więcej tej gotówki. Dlaczego? No bo wyciągają z banków. Mamy odpływ gotówki z banków. Ludzie trzymają tą gotówkę w domach, najczęściej wymieniają ją na twardą walutę, ale również państwo, tak? O tym może mniej się mówi w gazetach, ale niektórzy ekonomiści na to wskazują, tak? Było takich dwóch przynajmniej, którzy o tym pisali. No wydaje... No po prostu drukuje i wydaje te pieniądze, wysyła tym firmom zbrojeniowym. No i teraz wyobraźcie sobie, że co, no, kraj, który teoretycznie nie prowadzi jakiejś wielkiej wojny, będzie przez 5 lat większość swojego budżetu przeznaczał na wojsko. No to się moim zdaniem nie może złożyć. Dlaczego? Dlatego, że za powiedzmy dwa nawet może za rok czy za dwa lata, no nie będzie miał z czego ściągać tych pieniędzy, tak? Inflacja pójdzie tak wysoko, pojawi się hiperinflacja tak w dłuższej perspektywie i do niczego to, to nie doprowadzi. Owszem, mają jakieś surowce, będą te surowce cały czas gdzieś tam sprzedawać, natomiast no, przy biedniejącym społeczeństwie, przy załamaniu jakiegoś wewnętrznego, wewnętrznej konsumpcji, no tak, tak na dłuższą metę się nie da. No chyba, że znajdzie się jakiś bogaty wujek, tak jak w przypadku Ukrainy, no bo Ukraina... No, to co zresztą pisaliśmy dzisiaj, no jeżeli Biden wychodzi i mówi, że tak wolną ręką dadzą im 25 miliardów, dzisiaj słyszymy, że wystąpi o 13 miliardów na już, a następną transzę tam za jakiś moment, no Rosja nie ma takich możliwości. No, Ukraina ma wór. A do tego dodajmy jeszcze Bojów. chyba inne rzeczy, bo oprócz tego do druku pieniądza właśnie zmieniają reguły budżetowe mówiące o kupowaniu walut. I dwa, informacje z Ameryki Południowej zaczynają mówić o tym, że szukają poradzenia sobie z kłopotem z dewizami poprzez ściąganie do siebie transportem lotniczym, a tego nikt nie jest w stanie zablokować, tych wszystkich narkotykowych Gotówki. gotówek, mhm. jakie tam są, wymieniać je na inne rzeczy, najlepiej w towarze. Złoto, jak poszło teraz 43 tony z tego, co mówiliśmy w niedzielę, może pójść tego dużo więcej, i bardzo chętnie pójdą na to narkotykowi baronowie. I teraz pytanie, czy uda się krajom zachodu coś z tym zrobić? To będą naprawdę grube miliardy lecące do Rosji, tych obgryzanych przez szczury dolarów. Tak, tutaj piszecie, że Wowa żyje w bańce. No żyje w bańce, no bo pamiętajmy, że on nie, nie ma dostępu do ani do gazet nawet rosyjskich, tylko wszystko. Ciekawe, czy on ma w ogóle konto osobiste. Wszystko jest mu gdzieś tam przynoszone. No ale w takiej bańce też żyją no, niektórzy nasi eksperci, doktorzy i, i, i historycy, którzy też mówią tak, że Rosja może prowadzić długoletnią wojnę tak i nie ma z tym problemu. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, ze względu na to, że Państwo tak naprawdę nie różni się za bardzo od normalnego gospodarstwa domowego. Jeżeli mamy jakieś dochody i jakieś wydatki, no to najczęściej zostaje nam, nie wiem, 10, 5, 7, 15% oszczędności, jeżeli dobrze sobie tym zarządzamy. Jeżeli dochody spadają o te 20, 30, 40%, a wydatki nam wzrastają, No to nie ma zmiłuj, czy to jest gospodarstwo domowe, czy to jest państwo. Na dłuższą metę tego się nie da kredytować, zwłaszcza jeżeli jesteście, nie wiem, osobą fizyczną czy firmą i pójdziecie wziąć sobie kredyt w banku, no to możecie dostać i przetrzymać, ale Rosjanie w tym momencie nie mają od kogo pożyczyć. Więc to się po prostu od dłuższego czasu nie spina i to jest 
wciąż fenomenem, jak wielu ludzi nie potrafi tak prostej rzeczy zrozumieć i, i w kółko, w kółko powtarzają, że mają się świetnie. A tak jak inne czy sobie, Mati, przesłań sobie kabel, bo ci jeździ po, po suwaku. Okej. Okay. Dobra. Okay. Coś się pytałeś, Bartek? Ale tak, a, a takie Chiny czy Indie, one nie wchodzą w opcję kredytowania? Nie. 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 Od wielu, od wielu miesięcy już mówimy o tym, że nie chcę pożyczać. Więc... Więc... Nie ma, Więc nie, nie ma pyka. tam. Nie pyka, nie pyka. Dobra, czy macie jeszcze jakieś tematy? Bo ja swoje ekonomiczne też opowiedziałem. Tak, tutaj jedna osoba zapowiedziała news, który się pojawił dzisiaj i będzie w jutrzejszym cepie, więc zapraszamy. Microsoft od września nie będzie odnawiał rosyjskich licencji na oprogramowanie. No i wydaje się, że wszystkich licencji od Office'a po Azure'a tak, i oprogramowanie też serwerowe jakieś, on-premisowe również. No i wydaje się, że to jest, no wszystko na to wskazuje, tak ja dotarłem do takich informacji, że to jest pod naciskiem Departamentu Sprawiedliwości, który, tak jak mówiłem, dosyć, o ile Departament Stanu zaczął w zeszłym roku działać, no to ten Sprawiedliwość wydaje się, że jest bardziej sprawiedliwy. Tak. Ma większe lewary, większe możliwości. No a teraz masz ten film Sołowiowa, płaczącego nad niskim kursem rubla? Mateo? Na moim profilu jest, ale nie ściągałem go, bo on należy do kogoś, to i tak Aha. pewnie te by były, wiesz, bo to jest z ich stacji, Byłby to... No. Kros materiałów i prawa autorskie, ale w każdym bądź razie coraz głośniej pozwalają sobie narzekać ludzie z mediów nawet rosyjskich, czyli od propagandy, że ten rubel zaczyna im doskwierać, że on tak nisko stoi, To jest coś, co z jednej strony im uwłacza, z drugiej już zaczyna mocno przeszkadzać, bo siła nabywcza spada, a w tych sklepach, w których oni się zaopatrują, ceny cały czas sympatycznie rosną. No ale rozstat liczy inaczej, więc wszystko jest pod kontrolą. Paweł, ty dzisiaj podawałeś, nie? Czy to jest news na jutro? Tak. Wieprzowiny. Wieprzowina. Pamiętacie, mówiliśmy, że wieprzowina zdrożała 30%, tak pani w sklepie mówiła. Więc tak. chyba no wie, co sprzedaje. No, zmienia Ale cenę rozstawy... codziennie, nie? No i metki zmieniała, więc no powiedziała, że tak, no i podawała tam przykłady, ile mielonka, ile szynka, wieprzowina głównie. Natomiast no Rostat podał, że to jest 1,3%, a nie 30%. Nie. No, nie. Więc, więc tak. To jest taki tip, jak co tam Rostat podaje, nie? To tam 1,3,30, no to jest po tym przecinku teraz, nie? Tak. Wcześniej tak, trzeba było wiecie. zmazać przecinek, a teraz po prostu trzeba zmazać to, co przed przecinkiem i dodać. Co przecinkiem, tak, nie? Tak. No słuchajcie, tak, no i oczywiście, a, i oczywiście e, jeszcze podał, że jest deflacja w Rosji, mhm. jakaś znowuż w następnym tygodniu, no już się wszyscy tak z tego śmieją, bo wyliczyli, że warzywa, ziemniaki staniały, coś tam, coś tam, no i wyszło, że z tego koszyka, no skoro wiesz, wieprzowina nie drożej o 30%, tylko 1,3%, a powiedzmy tam chyba ziemniaki spadło o 7% i banany ileś tam spadły i tak dalej, no to wyszło im, jeżeli chodzi o pierwsze tygodnie sierpnia, ten pierwszy, tak, pierwszy tydzień sierpnia, że jest tam deflacja 0,2%, ale jutro, słuchajcie, ale czekaj, 0,2%, Przecinek usuwasz tak. i 0, 20, no 20. Ale to na minu, a wiesz, ale to deflacja na minus, a więc wiesz, to już zupełnie no, się tak, Ale tak, jutro, tak. słuchajcie, podamy. U kogoś ja coś przesyłałem. Tak, Karabani. chyba coś do mnie dzwoni, sekundkę. Yy, ja przesyłałem Mateuszowi, więc w jutrzejszym cepie o 9 zapraszamy Was, bo będzie ile mm, profesor Hanke, bo mamy najświeższą jego, bodajże z dzisiaj, a z dzisiaj albo wczoraj wieczorem podał informację, ile obecnie inflacja w Rosji wynosi. On tak podaje w tych tygodniowych tych. Uh-huh. No i słuchajcie, tam pokażemy taki wykres jutro, w którym miejscu jest Rosja. No i nie uprzedzając, zapraszamy na jutrzejszy odcinek o 9. A my teraz się żegnamy. Ale trzeba pamiętać o tym, że nowy program cykliczny, czyli CEP, w którym energicznie koledzy Mateusz i Paweł tłuką cepem pewne głupie głowy, 
prostymi faktami ekonomicznymi. Mam nadzieję, że się przyjmie tak dobrze, że będzie fajnie do kawki wszystkich zachęcał i zapraszał, żebyście mogli w 20 minut zobaczyć, co jest ciekawego, co jest realnego i mogli sobie te fakty oddzielić od tego, co napływa z różnych innych miejsc. Polecam. A ja y, mówię tylko jeszcze, bo zapomnieliśmy, a mieliśmy dać znać, że Marek Meissner u War Newsa zaraz startuje. Tak, tak ale spod... miał się sam przedstawić, no albo i nie War News, albo Marek. No, no to i nie zapraszamy. Marek, no gdzie? No 21.30 na War Newsie będzie Marek. W ogóle bogaty dzień, bo wczoraj był dwa razy, bo i u mnie i zdaje się na podróżach. I dzisiaj tu także Marek ma ostatnio w sierpniu mocne wejście. Cieszmy się. Tak, dobrze. Idzie. Cieszymy się. Ale nas nie przebije. Jest super. <laughs> tak, i słuchajcie, no idziemy na te 100 tysięcy, potrzebujemy, bo cały czas rosyjscy fani próbują z nami walczyć. A jak będziemy mieli 100 tysięcy, słuchajcie, będzie łatwiej. A więc będzie opiekun, do który nas będzie bronił. Tak, bo teraz nie mamy i musimy sami walczyć i to jest Dokładnie, ciężkie. musimy walczyć z onucami, które się pod wieloma względami aktywizują, co totalnie ostatnio. A temu chamstwu i rusomieszczańsku należy się przestawiać siłą i godnością osobistą. Jak mawiał Kobuszewski w zacnym kabarecie. Dobranoc. Dziękować. Dobranoc. Dobranoc. Pozdrawiamy Dobranoc. serdecznie. Bardzo, bardzo dziękuję za, za zaproszenie. A zapraszam też wszystkich do, oprócz tego, do lajkowania, komentowania, udostępniania tak naszych mówiliśmy. materiałów, subskrybowania naszych kanałów co za i dodawania rady ze wszystkim, co jest potrzebne, żebyśmy my dali radę. <grych> Pozdrawiam się, raz jeszcze. Cześć. No, cześć. Hej, cześć. Jak jeszcze jesteśmy, dan, jeszcze jesteśmy, Maćku, jeszcze jesteśmy. To jest off record. Chyba, że chcę specjalnego drobne. offa, bo znowu się nie znaczy, A co, jednak idziesz jestem na ten w stanie, p- słuchaj, Pewne wyzwania jestem w stanie zaakceptować pod jednym warunkiem, że ty w odpowiednim stroju będziesz chodził z tą tarczą podawał numery rund. Na nie szpilka. ma problemu. Na Będzie 100 tysięcy, to robimy. Będzie 100 tysięcy robimy. Robimy, ja też I ty i doktor szpilka. ten. Tak, nie ma problemu. Dobra, Dobra słuchaj, kończ, kończ ten strumień. Cześć. No.